지난해 석유유계 쓰인 돈은 18조 6천억 원. 통계청의 조사에 따르면 1년 만에 고소득층의 한달 교육비는 2만 5천 100원 늘어난 반면 저소득층은 9,800원 더 줄이며 두 계층 간 격차가 8배로 늘어났습니다. 자녀 양육에 있어 필수적인 지출 항목인 사교육비. 소득층 간의 격차가 벌어진 것은 물론 사교육비에 대한 부담도 여전합니다. 많지요. 그걸 따, 따라가자는 사교육비도 많이 투자를 해야 되는데 솔직히 요새 경기도 안 좋은 상태이기 때문에 거기다가 많이 해주기는 좀 부모 입장에서 조금 어렵긴 안다요. 거의 뭐 투잡도 해야 되는 상황이 벌어지는 지금 실정이거든요. 학생부와 수능을 함께 준비해야 하는 부담을 안고 있는 데다 전형 방법도 복잡해 사교육에 의존하는 수험생이 증가하고 있습니다. 심지어 효과적인 대입 방법을 위한 사설 컨설팅도 등장해 시간당 50만 원에서 100만 원에 이르는 고액의 대입 컨설팅까지 사교육에 지출되는 사회적 비용도 만만치가 않습니다. 교육부는 사교육 경감 대책과 대입 전형 간소화 방안 등 학생과 학부모의 부담을 줄이기 위한 다양한 방법을 모색하고 있지만 여전히 대입 전형은 복잡하고 혼란스럽기만 합니다. 학교마다 수능 최저 기준이 뭐 없어진 데도 있고 있는 데도 여전히 있어가지고 약간 지금까지 준비했던 학생들이 조금 혼란에 겪는 것 같아가지고 요즘은 입시 제도가 자꾸 바뀌고 너무 다양화가 돼 있어서 엄마들이 입시 정보를 모르면 거기에서 오는 뭐 자괴감, 뭐 죄책감 이런 것도 굉장히 크더라고요. 과연 학부모와 학생들의 부담을 줄이는 대입 전형의 해법은 없는지 기적의 TV 상담받고 대학 가자가 천회를 맞아 TBS 특집 교육토론에서 함께 논의합니다. 안녕하십니까. TBS 특집 교육토론 진행을 맡은 이철입니다. 공교육은 살리고 사교육의 부담을 줄이자는 취지 아래 방송되고 있는 것이 TBS 기적의 TV 상담받고 대학가자입니다. 오늘로서 천회를 맞이했는데요. 지난 4년간 3천 명이 넘는 수험생, 학부모들이 진학 상담을 해왔습니다. 오늘은 천혜 특집으로 TBS 교육토론 복잡한 대입 전형, 해법은 무엇인가를 준비했습니다. 대입 전형이 워낙 복잡하니까 그에 따른 사회적 비용도 만만치 않습니다. 해법은 없을까요? 복잡한 대입 전형에 대한 문제 하나하나 따져보겠습니다. 자, 오늘 토론을 함께해 주실 분들 소개해드립니다. 먼저 한국대학입시사정관협의회 회장이자 건국대 입학전형 전문교수인 김경숙 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 한국대학 입학사정관협의회 회장 김경숙입니다. 반갑습니다. 예, 서울 오금고등학교 교사고요. 함께하는 교육시민 모임의 김학윤 공동대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김학윤입니다. 반갑습니다. 자, 다음은 한국대학교육협의회 입학지원팀의 김병진 팀장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 참교육 학부모회 김부정 경기 지부장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이 자리에는 학생들, 학부모님들이 방청석에서 함께하고 계십니다. 토론 중에 방청하신 분들의 의견을 듣는 시간도 갖겠습니다. 끝까지 함께해 주시기 바랍니다. 자, 질문 드리겠습니다. 2013년 교육부의 대입 전형 간소화 정책으로요. 3천 개가 넘는 대학 대입 전형이 수시는 네 가지, 정시는 두 가지 유형으로 대폭 줄었다고 합니다. 그런데 많은 분들은 여전히 대합, 대입 전형이 복잡하다, 힘들다고 하소연을 하고 있습니다. 이처럼 복잡한 대입 전형 때문에 사교육비가 줄지 않는다고 생각하는 분들이 많은데요. 자, 토론자분들은 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 좀 들어보겠습니다. 먼저 우리 김부정 지부장부터. 말씀해 주십시오. 예. 그니까 지금 이야기 하신 것처럼 수시는 네 가지, 정시는 두 가지 유형으로 줄었다고는 하지만 실제 전형 명이 간소화된 것이지요. 전형 자체가 간소, 줄었다고는 보지 않습니다. 그니까 전형 요소 반영 비율이 대학마다 다르고 대학 내에서도 비중을 달리해서 많은 전형들이 있는데요. 또한 학교 밖에서 준비할 수 없는 것들이 학교계 중요한 영역들을 차지하고 있는 것도 문제라고 생각합니다. 복잡한 전형 중에 내 아이가 그러니까 내 아이에게 맞는 또내 아이가 갈수 있는 전형을 찾아야 하는 학부모 입장에서는요. 어, 컨설팅 업체를 찾을 수밖에 없고 또 부족한 부분을 사교육으로 보충할 수 보충할 수밖에 없는 게또 현실이기도 합니다. 
예, 간소화를 했는데 예, 체감되는 효과는 별로 없다 이런 말씀이시고요. 네. 어, 현직 교사이십니다. 우리 김학윤 선생님 어떻게 생각하십니까? 그 전형이 굉장히 복잡해지면 <웃음> 학생 학부모들은 혼란을 일으킬 수밖에 없습니다. 그리고 그 정보에 앞서가는 학생이 유리할 수밖에 없고요. 또그 전형 요소를 대비하기 위해서 학생 학부모들은 부담을 가질 수밖에 없습니다. 그런 점에서 전형 강, 어, 방법 간소화는 굉장히 바람직한 음, 방향이고 더 많이 어떤 간소화해야 된다고 생각합니다. 그렇지만 실제로는 체감할 수 있을 정도로 그런 간소화가 되고 부담이 줄어드느냐에 대해서는 좀 회의적입니다. 예, 선생님, 학생, 학부모 입장을 들어봤고요. 이제는 공급자 입장을 좀 들어보겠습니다. 우리 김경숙 교수 어떻게 보십니까? 네. 아, 복잡한 대학 입학 전형 때문에 사교육비가 줄지 않는다라고 하는 것보다는 대학 입학 전형이라는 어떤 커다란 어, 어떤 관문이라는 것에 의한 불안감으로 저는 사교육비가 줄지 않는 거라고 생각을 하고요. 지금 말씀하신 것처럼 수시에서 4개, 정시에서 2개라고 하는 부분은 전형 방법을 의미합니다. 다시 말해서 전형 방법은 이미 대학에서 선발할 수 있는 최대한의 간소화를 했다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그럼에도 불구하고 이제 학부모님이나 선생님이 이렇게 아, 굉장히 복잡하다라고 생각하시는 부분은 어, 아마도 복잡한 대학 입학 전형이라고 하는 그런 어떤 선입견이 좀더 많이 작용을 했기 때문이 아닐까 싶습니다. 그래서 지금 대학 입학 전형을 위한 모집 요강들을 보시면 굉장히 친절한 모집 요강으로 제시가 되어 있습니다. 그래서 그 부분 오늘 토론을 통해서 좀 안내를 드리, 드렸으면 좋겠습니다. 예, 학교 입장을 우리 김병진 팀장께서 부가해서 좀 말씀 주십시오. 네, 일단 2013년에 발표했던 대입 전형 간소화 정책의 가장 큰 방향은 사실은 이 전형 요소와 전형 방법을 중심으로 좀 간소화를 해보자. 그래서 이렇게 요소와 방법이 간소화가 되면 학생이 어떤 전형을 준비를 하더라도 간소화된 방법에 따라서 내실 있게 전형을 준비할 수 있지 않겠느냐 하는 취지에서 어, 진행이 됐습니다. 그렇게 하다 보니까 어, 그동안 언론에서도 얘기했던 이 3천 개가 넘는 이 전형에 대한 부분 사실은 전형 개수입니다. 전형 개수로 보면 대학당 평균 한 15개 정도의 전형이 나오게 되는데 사실은 그러한 그 15개의 전형이라고 하는 그 전형들 개별적으로 보면 전형의 취지가 굉장히 좀 부합됩니다. 그러니까 취지에 맞게 학생을 선발하고자 하는 노력들이 엿보입니다. 그래서 그러한 전형의 취지는 살리면서도 학생들이 준비 부담을 완화할 수 있도록 하기 위해서 전형 방법을 사실은 많이 이 개선을, 개수를, 방법수를 조절을 하고 있는 건데요. 그런데 이제 이게 현실적으로 개수와는 무관하게 이제 운영이 되다 보니까 학부모들은 굉장히 이좀 복잡하다 그래도 그런 반응이 있는 것 같습니다. 예. 에... 학교를 들어가야 될 쪽의 입장과 또 학생을 받아야 될 입장의 차이가 좀 드러나는 것 같습니다. 오늘 토론이 좀 활발하게 되었으면 좋겠고요. 자, 첫 번째 기본적인 의견은 저희가 듣는 시간을 가졌습니다만 사교육비 시장은 여전히 줄지 않고 있는 것 같고요. 일부에서는 더 늘어난다는 얘기까지 합니다. 최근에는 사설 컨설팅이 차지하는 비중도 늘어나고 있다고 하고요. 상담 받는데 100만 원 받는 입시 컨설팅도 있고 심지어 고등학교 1학년 때부터 3년간 스펙을 관리해주고 목표하는 대학에 들어갈 경우에 성공 보수까지 받는다. 성공 보수가 3천만 원까지 된다고 하니까 작은 액수가 아닙니다. 이 문제부터 좀 짚어봅니다. 자, 아무래도 김부정 지부장께서 이 문제 어떻게 보시는지 혹시 사설 컨설팅 받아보셨습니까? <웃음> 아니요. 저는 좀 대학 진학에 대한 생각이 좀 달라서요. 아직 저희 아이가 고인데 음. 어, 컨설팅을 받아본 적은 없고요. 주변에 학부모님들이 이제 실제 컨설팅을 받고 있습니다. 근데 이제 그분들 이야기를 들어보면요. 그 컨설팅을 받는 게 불과 몇년 전만 해도 좀 일부 특별한 학부모님들이 받는 것으로 인식이 되어 왔는데 요즘에는 좀 많이 보편화된 느낌인데요. 학부모님들이 뭐라고 이야기하시냐면 차라리 아이가 대학을 떨어져서 재수를 시키면서 비용은 비용대로 들고 아이나 부모가 고생하는 걸 감안한다면 차라리 그 재수 비용을 컨설팅 비용에 투자해서 아이가 한 번에 그냥 대학에 합격하도록 하는 게 낫지 않겠냐. 그래서 컨설팅을 받는다라고 실제 이야기하시거든요. 그러니까 
그리고 또 이제 언론에 아까도 이제 잠깐 안내하셨지만 언론에 나오는 그런 컨설팅이 다일까라는 학부모님들의 의구심도 사실은 굉장히 많아요. 정말 소수의 제대로 된 컨설팅들은 정말 얼마나 더 할까. 그리고 학부모님들이 그 컨설팅을 받는 것들도 그 금액에 따라서 또 급이 또 이렇게 다 <웃음> 다르더라고요. 그래서 실제 학부모님들이 컨설팅 받는 걸 비난하거나 잘못됐다라고 이야기하기보다는 그런 현실에 놓여 있는 우리 아이들과 학부모님들이 참 안타깝고 예좀 마음이 좀 많이 아프죠. 예. 저도 사실은 음, 수험생이 집에 둘이나 있습니다. 그래서 아마 아, 아무래도 학부모 입장이 많이 서는 것 같은데 음. 고액의 컨설팅 또 엄청난 사교육비 이거 줄지 않고 있는데 우리 김경숙 교수는 왜 이런 현상이 지속된다고 보십니까? 음. 사교육은요. 어차피 학부모와 학생은 불안감을 일으켰을 때 굉장히 잘 작용할 수밖에 음. 없는 게 사교육인 것 같습니다. 그래서 컨설팅으로 지금 어떤 컨설팅을 받아도 아마 만족하기 좀 어려우실 거예요. 왜냐하면 이거 말고 또 무엇인가 있지 않을까? 라고 하는 불안감이 계속 될 거고요. 아무리 시험이 쉽게 나와도 또는 더 많은 것들을 또더 많은 점수를 얻기 위해서 또 어, 사교육을 하게 되는 부분이 있기 때문에 어, 어떤 복잡한 대학 입학 전형 때문이라기 보다는 저희가 학부모나 학생이 어, 굉장히 불안함, 이런 부분이 어, 계속적으로 사교육을 유발하는 것이라고 생각이 듭니다. 근데 한 가지 좀 어, 제가 말씀드리고 싶은 거는 사교육 컨설팅으로 컨설팅을 받으면 굉장히 명확해요. 그러니까 마치 내 아이가 정말 합격할 수 있을 것 같아요. 재수 안 하고. 하지만 지금 대, 제가 대학 입학 전형을 지금 한 8년 차 운영을 하고 있는데 이렇게 명확하게 얘기할 수 있는 거는 사실은 없어요. 그 상황이 굉장히 좀 다양한 측면이 있기 때문에. 근데 그렇게 명확하게 얘기하다 보니까 그런 부분에 또 어, 확신을 갖게 되시는데요. 결코 그게 근거 없는 명확합니다. 저는 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 고액의 그 컨설팅이 효과 없다 이런 말씀이신 거죠? 네. 네. 실제로 주변에 효과 봤다는 사람 없습니까? 아니요. 근데 이게 실제적으로 효과를 보고 있 기도 하기 때문에 사실은 컨설팅 업체 효과가 없다면 더 이상 이것들이 확산되거나 음. 지속되지 않았을 텐데요. 예. 심지어 몇년 전부터 그런 얘기도 있잖아요. 그러니까 지금은 이제 컨설팅인데 이 컨설팅 업체가 좀 어, 대중화되기 전에는 점집에 가서 우리 음. 아이가 어느 대학 어느 학과를 갈지 받아온다는 이야기가 있을 음. 정도로 그러니까 이 복잡한 전형에 우리 아이가 그러니까 설명회를 가서 들어도 음. 이해하기 힘든 현실에서 그러니까 거의 복불복이라는 거죠. 음. 학부모 입장에서는. 네. 그러니까 그런 이야기가 나올 정도인데 아까 이제 교수님 얘기하신 것처럼 컨설팅 업체에 가면 우리 아이에 대한 정확한 진, 그러니까 학부모 입장에서 음, 맞아요. 네. 명확한 이야기를 듣기 때문에 근데 그것들에 대해서 준비하고 실제적으로 가는 아이들이 있다는 거죠. 음. 김병진 팀장께서도 네. 어, 컨설팅 무용론 입지, 입장이십니까? 어, 저, 제 입장에서는 사실은 이 사교육이라고 하는 부분은 어, 아마도 이제 불안감에 쫓아오는 사실은 좀 어느 정도 좀 필요한 부분도 있고 뭐 부분적으로는 좀 방향이나 이런 부분에서 글쎄요, 준비 방향이나 이런 부분에서 어느 정도 뭐 필요할 수도 있겠다라는 생각은 같습니다. 하지만 이제 오해가 좀 저는 굉장히 크다라고 생각을 해요. 그러니까 어, 사교육의 도움을 받을 수는 있겠으나 사실은 그것이 전부는 아니고요. 그리고 대학에서 학생들을 선발을 할때그 선발 기준이나 선발 방법이나 하는 부분들은 사실은 사교육보다는 오히려 그 대, 고교에 있는 어, 입학을 담당하고 계시는 선생님들의 역할이 더 중요하고 또 그분들이 더 전문가라고 저는 생각을 합니다. 네. 그런데 대개의 경우에는 이렇게 보면 학부모님들이 선생님보다는 학원을 더 신뢰하는 그런 경향이 저는 좀 어, 음. 안타까운 현실이라고 생각을 합니다. 현장에서 좀 공격 현장에서 역할을 못하고 있고 불신을 받고 있는 선생님의 입장에서 이 문제 어떻게 보고 계십니까? 아, 저도 그 컨설팅이 효과가 있는가 없는가는 잘 모르겠습니다. 음. 근데 불안하기 때문에 간건 분명하고 그 불안을 해소해 줄 어떻게 책임이라든가 이런 것들이 좀 있는 건데 그 치열한 입시 경쟁 속에서 당연히 불안 가질 수밖에 없거든요. 그걸 명확히 좀 해소해 주고 안 내오고 그런 어, 효과가 없는 컨설팅이라면 거기에 빠져들지 않도록 하는 것도 어떻게 보면 교육당국 역할이라고 생각합니다. 이제 그런데 이제 그런 것이 없는 상태에서 어떻게 보면 학부모라든가 교사라든가 뭐 현장에 어떤 책임을 논한다는 것은 조금 어, 앞뒤가 좀 바뀌지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 
자, 토론 아직 본격적으로 들어가지도 않았는데 사실은 의견 차가 제법 많이 드러났습니다. 좀 하나씩 하나씩 논제를 나눠서 좀 토론을 진행해 보겠습니다. 현재 대학 입시 전형이 어떤 부분이 복잡한지 좀 짚어, 짚어보겠습니다. 2013년에 발표된 대입 전형, 전형 간소화 이후에 대학 입학 전형이 얼마나 줄었는지 좀 전에 우리 김병기 팀장이 잠깐 설명했습니다만 보다 좀 구체적으로 좀 설명을 해 주십시오. 네, 일단, 어, 뭐, 그 전형 유형이 지금 그 다섯 개, 그러니까 수시에서는 세 개, 세 개죠. 그러니까 학생부 위주, 그리고 논술 위주, 세 개, 아, 실기 위주라고 하는 한세 가지 유형으로 좀 간소화가 되어 있고요. 또 정시는 두, 두 가지. 그래서 수능 위주와 실기 위주. 이렇게 이제 유형화가 되어 있습니다. 요 유형화는 어, 전형 요소를 중심으로 해서 유형화가 되어 있고요. 그리고 이제 전형 방법 면에서도 지금 대학들이 지속적으로 방법 수를 좀 간소화해 가고 있습니다. 그래서 평균적으로 한 4개 정도 대학당, 그러니까 대학당 평, 어, 전형 방법이 4개 정도가 되는 어, 그러한 어, 추세로 가고 있습니다. 그러면서도 그 어, 대입 전형 간소화 정책에서 이야기했던 주요 내용 중에 이 대학별 고사를 좀 대학들이 지향을 하도록 했습니다. 그래서 학생들의 이 전형 준비 부담을 완화하는 측면에서 이 논술과 적성 그리고 구수형 면접을 완화하도록 이렇게 이제 좀 조치를 했었는데요. 특히 이 논술 전형의 경우에는 학생 선발 규모가 매년 조금씩 감소를 해 나가고 있습니다. 그리고 이제 적성고사의 경우에는 사실상 많은 대학들이 좀 대폭 감소를 해서 지금 2016학년도의 경우에는 11개 교회에 대략 한 4만 6천여 명 정도까지 축소가 되어 있는 상태입니다. 그리고 이제 구수령 면접이 있는데 사실 구수령 면접은 교과형 지식을 묻고 또 출제하고 문제풀이 과정을 확인하는 그러한 이제 면접 형태인데 이 전형은 사실상 2015학년도에 거의 다 예, 사라져 있는 어, 그러한 상태입니다. 음. 자 그러면 은요 어, 현재 고3 학생들이 입시를 치르는 물론 고3 학생만 입시 치르는 건 아닙니다만 또뭐 재수, 삼수 하시는 분들도 있을 텐데 2016학년도를 기준으로 대학 입학 전형은 얼마나 줄었고 또 어떤 성과가 있는지 조금 더 설명해 주십시오. 네. 제가 준비한 판넬을 보면서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 지금 이 보시는 자료가 2016학년도 시행계획 발표 이후에 어, 정리된 어, 자료인데요. 보시면 어, 2014학년도부터 2016학년도까지 지속적으로 전형 방법 수가 평균적으로 좀 감소되고 있는 걸볼 수가 있습니다. 특히 어, 2014학년도 전형의 경우에는 대입 전형 간소화 정책이 발표되기 이전입니다. 그러니까 이때는 보시면 평균적으로 대략 한 6.76개 정도. 그러니까 한 대학의 평균적으로 전형 방법 수가 6.7개 정도가 됐다는 얘기죠. 이것이 매년 줄어들어서 지금 16학년도에는 어, 평균적으로 한 대학의 4개 정도의 이 전형 방법 수를 갖고 있습니다. 그, 그런데 좀 주목할 어, 내용은 이 4.1개라고 하는 이 4.1개가 사실은 전, 전형 방법 면에서 보면 200여 개 대학의 그 전형 방법이 일치하는 전형들이 많아요. 그렇게 되면 사실상 그 효과는 굉장히 좀 높게 나타나고 있는 것으로 예, 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 예. 효과가 상당하다는 말씀이십니다. 아, 상당히 간소화가 실제 현장에서 이러저러한 체감하는 게 있을 거라고 좀 말씀하셨는데 현장에서 우리 김학연 선생님 느껴지십니까? 그 수치 도표만 보면 확실히 줄어든 걸알 수가 있습니다. 뭐 형식적으로는 줄어들었겠죠. 그러지만 이제 그 입학을 준비하는 학생 또는 학부모 교사 입장에서 보면 실제로 그 어, 주, 어, 주요 그 관심사가 그 인기가 있는 주요 대학이거든요. 그런 대학은 여전히 뭐 여러 가지 전형을 결합한 형식으로 전형을 치르고 있습니다. 어, 그러고 음, 음, 실제로 그 복잡한 전형 중에서도 그 어, 수, 논술이라든가 어, 어, 뭐라고 해야, 적성고사는 치르지 말라고 그랬잖아요. 근데 대부분은 그 저, 인기 있는 대학들이 여전히 그것을 좀 치르고 있거든요. 그 논술이라든가 적, 적성시험은 대학 본고사에 해당합니다. 이제 일반적으로 공교육과정에서 가르칠 수 없는 그런 것이거든요. 그렇기 때문에 여전히 좀 체감하지 좀 못하고요. 그리고 실제로 그, 어, 이런 전형 효과를 체감할 때는 공부하는 과정에서 좀 이걸 좀 느껴야 되거든요. 원서 네. 쓸 때만 이렇게 하는 네. 것이 아니라. 네. 근데 
좋은 대학 들어가기 위해서 준비를 하는 과정 속에서 여러 가지 전형을 좀 대비합니다. 내신도 관리해야 되고, 음. 논술도 다 관리해야 되고, 수능도 관리해야 되고, 그리고 마지막에 이제 어느 한 대학을 이렇게 선택을 하거든요. 근데 처음부터, 물론 뭐 이론적으로는 어느 한 대학 또는 한 과를 목표로 해서 이렇게 쓰면은 복잡하지 않겠죠. 근데 그것이 음. 현실적이지 않습니다. 그렇기 때문에 실제로 그 전형이 형식상으로는 굉장히 줄어들었지만 체감할 정도는 아니다. 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 우리 현이 물가도 지표 물가가 있고 체감 물가가 있다고 그러잖아요. 장바구니 물가라는 얘기 하는데, 어, 지금, 음, 대학의 입장에서 보면 상당히 많이 줄었다고 지금 말씀하시고, 효과가 있을 거다라고 말씀하시는데, 현장에서는 전혀 못 느끼고 있다라고 하니까, 그야말로 간극이 굉장히 커 보이는데요. 다시 한번이 문제 정리해 보겠습니다. 지금 이 설명을 현장의 목소리 들어보시니까 어떻습니까? 음. 뭐두분 중에 아무 분 설명, 네. 교수님 설명해 주시죠. 네. 아, 지금 대학은요, 대학, 계속적으로 뭐, 대학 입학 전형을 간소화하려 노력을 하고 있습니다. 단지 저희가 2013년에 발표된 대학 입학 간소화 정책에 기반하는 것 뿐만 아니라, 대학들이 계속적으로 간소화를 하려고 하는 이유는, 간소화해야 진짜 학부모님과 그렇죠. 학생들이 네. 잘 알잖아요. 그것이 곧 지원율이거든요. 대학이 지원율을 포기하는 입학 전형은 하지 않습니다. 그렇기 때문에 이제 계속적인 간소화를 하는 거고요. 아, 그리고 이제 좀 전에 이제 그 선생님께서 말씀하신 것처럼 아 대학이 계속적으로 대학 입학 전형이 더 복잡하게 느끼고 어렵게 느껴지는 건 굉장히 교육 고교 교육 과정과 동떨어져 있었기 때문이다 이런 지적을 하셨어요. 근데 저도 그거에 동감을 하고요. 공감을 하고요. 근데 지금 현재 2014학년도 15학년도를 지나면서 지금 저희가 하고 있는 게뭐 논술 전형도 그렇고 뭐 학생부 종합 전형에서의 면접도 그렇고 학생들이 배우는 교과서 내 내에서 문제가 출제되고 그의 난이도를 넘어서지 못하도록 되어 있습니다. 그래서 그런 부분에서 어 대학은 계속적으로 간소화를 노력을 하고 있고 계속적으로 고교 교육 과정을 반영하고 있음에도 불구하고 이렇게 계속 강극이 그러니까 체감이 다른 거는 아마도 계속적인 또 소통이 필요한 부분이 아닐까라는 생각도 한편 듭니다. 음, 여전히 간소화가 됐음에도 불구하고 더 개선돼야 될 점들은 많이 있다라는 점. 더 노력해야 그렇죠? 되는 더. 부분이 있지 않을까 싶습니다. 그런데 예, 어쨌든 이게 수치와 지표와 현실을 따로 가는 거는 음. 이 토론에서 드러나는 것 같은데 우리 김부정 지부장께서 어떻게 보세요? 그러게요. 현장에서는 계속 줄지 네. 않았다고 이야기하고 또 대학 측의 이야기를 보면 계속 줄이고 있다고 하는데 저도 수치상 보면 줄은 게 맞지요. 음, 네. 수치상은 맞는데 아까 김학윤 선생님이 이야기하신 것처럼 실제 아이들이 고등학교 들어가서 대학을 준비할 때는요. 그러니까 지금 대학을 가려고만 치면 지방에 어느 대건 갈 수는 있는 상황인 거잖아요. 근데 문제는 아이들이 대부분 어디를 초점으로 해서 대입 준비를 하냐는 거죠. 근데 대부분 이제 주요 그 상위권 대학에 치중이 돼 있는데 주요 상위권 대학들이 그러면 실제적으로 전형수가 줄은 날을 좀 저는 살펴봤으면 좋겠고요. 그러니까 그런 부분에 있어서 학부모님들이 체감 못 하고 있고 그리고 사실 간소화가 됐다라고 하면 그 과정들 아까 이제 선생님도 얘기하셨잖아요. 그러니까 지원하는 그 당시에 전형수가 줄어서의 간소화가 아니고 준비하는 과정까지 좀 같이 줄어야 하는데 준비하는 과정은 아직도 여전히 그대로 있음에도 불구하고 지원할 수 있는 방법만 줄었다고 라 한다면 그걸 과연 학생이나 학부모가 체감할 수 있겠냐는 거죠. 그러니까 그 방법은 줄었으나 과정이 안 줄었다라는 얘기는 예, 과정도 사실은 그러니까 그것들이 제대로 전형수가 제대로 좀 정리가 된다면 사, 전형 그 준비하는 과정들도 좀 정리가 같이 돼야 되는 게 맞는데 과정이 주, 저, 전혀 정리되지 않고 전형수만 줄었다는 건 맞지 않다라는 거죠. 그러니까 과정을 줄이는 책임은 대학에 있는 게 아니라 교육 당국에 있는 음. 문제죠. 음, 네. 지금 그 준비 과정과 관련한 부분은 사실은 제가 봤을 때는 그렇습니다. 제가 봤을 때는 학생부 교과 전형이나 또 혹은 뭐 수능 전형이나 그런 쪽보다는 오히려 학생부 종합 전형에서의 어떤 준비 과정 이런 부분이 좀더 어, 비중 있게 좀 들립니다. 근데 이제 학생부 종합 전형의 경우에는 지금 그 간소화 정책 이후에 대학들이 사실은 추가 제출 서류 부담이나 이런 것들 상당히 좀 완화했습니다. 그러니까 과거에는 뭐 에듀파 자료라든지 뭐 포트폴리오 자료라든지 뭐 이런 것들을 좀 추가적으로 많이 받았어요. 그래서 학생들의 어떤 추가 부담이 좀 많이 있었는데 사실 이제 그런 부분은 좀 많이 완화가 되어 있는 어, 그러한 상태입니다. 음. 근데 사실 이제 이 전형을 제외한 나머지 뭐 교과 전형이나 수능 전형을 좀 이렇게 살펴보면 사실은 그 내용은 
어, 준비 과정은 사실은 거의 동일하게 이제 가고 있는 어, 상황이죠. 그러다 보니까 아마 또 실감을 못 하는 것 같다라는 생각을 가, 갖고요. 그리고 이제 앞서 말씀 주셨던 내용 중에 이 대학별 고사와 관련된 부분도 좀 말씀을 주셨는데, 어, 사실 그렇습니다. 이 대학별 고사는 어, 사교육의 영향을 가장 많이 받는 그러한 어, 전형들이 대부분입니다. 어, 그런데 이제 이 부분을 완전히 이, 좀 지향해서 대폭적으로 이렇게 축소하지 못하는 또 어, 부분은 특히 이제 논술 전형의 경우에 아까 잠깐 자료로도 말씀을 드렸지만 논술 전형의 경우에는 사실은 준비를 해왔던 학생들이 굉장히 많아요. 그러니까 하, 준비했던 학생들을 좀 고려했을 때는 대학에서 어느 정도 또 전형을 유지해야 되는 부분도 있습니다. 그래서 이제 그런 측면에서 지금 완화하도록 했지 아예 폐지하도록 한 것은 아니었거든요. 그래서 이제 그런 취지는 살려가면서 서서히 완화하는 쪽으로 가야 되지 않을까 예, 그렇게 생각을, 생각이 됩니다. 음, 그 우리 김부정 지부장께서 인기 있는 상위권 대학은 간소화가 안 됐다라는 말씀 하시는데 그건 맞습니까? 지금 어, 선발 규모는 2015에 비해서 2016에 한 4, 5개 대학이 이제 거의 같은 수준으로 갔고요. 나머지 대학들은 그래도 선발 규모를 줄여나가고 있습니다. 음. 네, 축소했습니다. 그런데 네. 축소 안 하는 대학은 왜 그렇습니까? 어, 그거는 이제 대학에서 그렇게 또 <웃음> 자율성을 예, 자율적으로 결정하는 거니까. 네, 그런데 지금 네. 말씀하시는 주요 상위권에 뭐 보통 저희가 얘기할 때 15개 대학 이렇게 얘기를 음. 합니다. 근데 그 15개 대학의 전형 수를 보면 수시에서 4개 전형이 넘질 않아요. 그리고 전형 명칭도 저희가 학생부 종합, 학생부 교과 이렇게 지금 명칭도 지금 통일해 가고 있는 상황인 거고요. 실제로 15개 대학이 수시에서 4개 이상 넘는 대학은 어디에도 없습니다. 지금 현재 3개까지도 줄이고 있고요. 그러니까 다시 말해서 교과 전형을 폐지하고 그걸 종합전형으로 흡수하고 있는 상황이고요. 그 다음에 두 번째는 아까 방법만이 아니라 좀 준비 과정도 좀 간소화됐으면 좋겠다라고 얘기하셨는데 어, 김정진 팀장님이 얘기하신 것처럼 어, 전형들의 준비 방법이 좀 동일시되면 그게 방법을, 그러니까 과정을 줄이는 게 아니냐 이런 의견도 주셨지만 또 하나는 저희가 학생들이 그냥 학교를 다니는 상황에서 그냥 대학 입학 전형 준비가 되는 것이 사실은 어떻게 보면 방법을 가장 간소화하는 부분이죠. 그런 부분으로 지금 현재 대학 입학 전형들이 움직이고 있고요. 그것의 대표적으로 지금 방향을 튼 것이 이제 학생부 종합 전형이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그냥 웃으시는 <웃음> 동의한 동의된다는 표정은 아니신 것 같습니다. 네. 아, 통계가 있습니다. 이게 에, 학부모나 선생님 입장에서 대입 전형에 대한 체감률이 낮다라고 지금 두 분도 말씀하셨습니다만, 2014년 경기도 교육연구원 조사를 보니까 어, 대입 전형 간소화 정책으로 학생과 학부모의 부담이 줄지 않았다는 답변이 50%를 차지하고 있고요. 간소화됐다는 라 답변은 14%에 불과합니다. 줄지 않았던 게 훨씬 많은 답변이죠. 이 학교 현장에서 저런 데이터, 저런 통계가 말해주는 것과 현실은 부합합니까? 실제로 그렇습니까? 사실 학생부 종합전형으로 단소화됐다, 간소화됐다라고 이제 학생부 종합전형이라는 것이 하나의 전형이 아니고 그중에는 뭐 굉장히 복잡한 다양한 측면이 좀 있습니다. 그래서 학생부를 관리한다는 것이 단순히 하나만 관리하는 것이 아니라 그, 그 중에 있는 교과 내용을 관리하고 또 교과도 특기 사항까지 관리하고 또 비교과에서 자체 활동, 체험 활동, 봉사 활동, 독서 지도, 뭐 인성 지도 여러 가지 측면이 있습니다. 이 모든 것들이 포함하고 있는데 한 학생부 종합전형으로 단순화됐다라고 하면 현장에서는 체감하지 못하는 것이 현실입니다. 음, 그런데 지금 그 데이터를 보면 2016학년도의 경우에요. 어, 대학 입시에서 학생부를 중심으로 뽑는 전형이 66.9%니까 전년도보다 12.5%포인트가 늘었다고 하니까 많이 이, 그쪽으로 지금 쏠리는 것 같은데요. 에, 그러면 이제 학교생활기록부의 중요성이 점점 커진다 이렇게 보면 상식적으로 이해가 되는데 어, 근데 이게 문제는 음, 이, 이, 이렇게 되면 현장에서 선생님이나 학부모님들 부담은 또더 더 커지는 거 아니에요? 지금 잠깐 그렇죠. 말씀하셨습니다만 그 이제 커지기는 하지만 네. 방향은 옳은 것 같거든요. 방향은 맞다. 지금 그 수능 중심의 입시가 내신 중심으로 간다면은 어떤 공교육 결과를 바탕으로 한 입시이기 때문에 그쪽으로 가는 것이 좀 맞는데 지금 같은 이제 치열한 경쟁 속에서 어떤 학생들이 모든 걸 대비하는 데 있어서 굉장히 큰 부담이거든요. 아까 말씀드린 것처럼 학생부라는 것이 굉장히 다양한 측면을 다 관련다는 것은 현실적으로는 불가능한데. 
학생들한테 마, 마치 만능이 되도록 요구를 하는 거거든요. 네. 그걸 이제 관리해주는 교사들도 굉장히 큰 부담입니다. 이왕이면 자기가 맡은 학생들을 좋은 대학에 많이 보내야 되기 때문에 학생 그 좋은 그 기록을 위해서 그 되도록 이면 노력을 좀 많이 하거든요. 뭐 체말성도 많이 하게 하고 봉사활동도 많이 하게 하고 이왕이면 똑같은 상황도 되도록이면 좋게 기록해 줄 음. 그 음. 그렇게 좀 하고 있습니다. 그러다 보니까 이제 여기에 대한 굉장히 부담이 좀 많은데 지금 같은 현실 속에서 그한 학생의 그 기록을 좀좀 좀 좋게 이렇게 하다 보니까 심지어는 어느 한 학생이 생활 기록부가 20 내지 30% 30페이지가 좀 됩니다. 진짜 옛날에 저희들 학교 다닐 때는 학생부라는 것도 앞뒤 한 장이었었거든요. 그렇죠. <웃음> 계속 양이 늘어나가지고 20, 30 정도 되고, 어떻게 보면 그 학생 성장 발달을 있는 기대로 기록하기보다는 대학을, 좋은 대학을 가기 위해서 마치 학생부를 관리해주는 그런 형편이 되고 있습니다. 그만큼 어떻게 보면 교사들한테 부담이 되고, 이런 것들이 어떻게 보면 입시 때문에 공격이 왜곡된 현상으로 나타난 것이거든요. 네. 제가 여기에 좀 첨언을 해서 네, 말씀을 좀 드리면 지금 학생부 종합전형이 학교생활기록부를 중요하게 생각하다 보니까 그걸 챙기기가 너무 어렵다. 그게 어떻게 복잡한 방법이 아니냐. 준비 과정이 굉장히 복잡한 거다. 이렇게 의견을 주셨는데 실제로 학생부라고 하면 그냥 학교 생활 전반적인 거예요. 그러니까 예를 들면 우리가 밥을 먹는다라고 할때 밥도, 밥한 그릇, 밥한 숟가락 먹고 김치 먹고 뭐 콩나물 먹고 국 먹고 이거를 다 나열하면은 밥을 먹는다, 식사를 한다라는 게 굉장히 복잡한 과정이 되죠. 근데 그게 아니라 우리가 밥을 먹는다라고 하면 어떻게 보면은 내가 배가 고파서 뭐 어, 굶주린 배를 채울 수도 있는 거고 영양을 넣는 것이라고 할 수도 있고 굉장히 좀그 부분에 그 본래의 취지대로 하면 은 굉장히 단순한 거인데 그것을 이렇게 나열하다 보니까 굉장히 이제 복잡한 것처럼 이제 나열이 되는 것 같습니다. 그래서 결코 그렇게 뭐 여러 가지를 다 챙기기 때문에 이게 굉장히 복잡한 전형이 아, 아니고요. 이제 그게 이제 생각의 전환이 저는 필요한 것 같아요. 네. 그게 아니고 정말 우리가 밥을 먹는다라는 그런 어, 차원에서 볼때 아이가 학교 생활을 한다라는 것으로 대학 입학 전형을 간, 대학 입학 전형의 자료로 활용된다. 이렇게 이해하시는 것이 더 올바른. 이... 저 취지대로 지금 말씀하신 네. 취지대로 정말 됐으면 하고 바라는 학부모 중에 하나인데요. 그러니까 그렇게 가야 합이 맞음에도 불구하고 지금 선발이라는 걸 통해서 대학을 가는 학생이나 학부모 입장에서는요. 이야기하신 것처럼 그 학생부 종합전형으로 가려면 최대한 내용들을 어떻게 채워넣느냐. 그것도 얘기하신 것처럼 굉장히 자연스럽게 학교 활동을 하면서 하는 것들이 자연스럽게 기재가 돼야 함에도 불구하고 이것들이 나, 내 옆에 있는 아이보다 조금 더 나은 내용들로 채워가야 하기 때문에 자꾸 무리한 것들이 들어가고 장수가 늘어가고 그 부담이 결국 학생과 학부모들에게 심지어 교사들에게까지 지금 계속 넘어가고 있는 현실인데 이건 다 무시하고 그냥 학생부 종합전형으로 어, 전형수를 넘지 않고 뽑고 있다라고 이야기하시면 정말 너무 답답하죠. 음, 제가 지금 두분 말씀을 들어보니까요. 어, 대학 측의 입장에서 보면 그렇게 막 여러 개 나열하지 않아도 학생부를 보면 파악할 수 있는 게 많이 있다 이런 입장이신데 그러나 또 대학을 보내야 될 입장에서 보면 같은 표현도 더좀 멋있고 근사하게 써주고 싶은 마음이 생기는 거고 또 선생님 입장에도 당연히 그럴 거 아닙니까? 근데 재미없게 정말 너무 몸이 건장하게 써주면 학부모 입장에서 선생님이 또 서운할 수도 있는 건 문제니까 이 간극은 분명히 있는 것 같거든요. 그러면 제가 이렇게 질문 드리고 싶은데요. 만약에 다 표현이 몸이 건조하게 다 그냥 사수, 사실만 이렇게 나열 해놨다 그러면 뭘로 변별력이 생깁니까? 저는 학생부가 이제 기재되는 부분이 말씀하신 것처럼 어, 그런 팩트 위주의 사실을 나열하는 거가 가장 기본이고요. 예. 그리고 이제 거기에 선생님의 평가가 이제 음. 기재가 됩니다. 그래서 그러한 내용들을 보고 이, 이 학생이 지원자가 어느 정도 학교 생활에 충실했는지 그리고 그 학생이 관심 영역이 어디에 있었는지 이 부분이 저희 대학에서 보는 중점 사항이고요. 실제로 많은 선, 선행 연구에서 고등학교 생활에 충실한 아이가 대학 생활에서도 충실하다라고 하는 음. 이미 선행연구에 다 밝혀져 있는 부분이고요. 그래서 대학도 
우리 대학에 와서 충실하게 잘 성장해서 인재로 클수 있는 아이를 선발하고 싶거든요. 그렇기 때문에 학교장학기록부를 잘 보는 거고요. 음. 제가 보기엔 지금 충분히 선생님들이 어, 뭐 사실 기재뿐만 아니라 선생님들의 의견이 잘 녹아져 있는 학생부라고 보여집니다. 그래서 뭐 지금보다 더 뭐를 하셔야 된다. 저는 그렇게 생각하지는 않고요. 지금 하시는 대로 하시면 충분히 음. 대학에서 그 읽어내고 그 부분 저희가 판단해서 선발을 하고 하려고 합니다. 네. 학교 생활을 하는 걸 있는 그대로 써주면 사실은 더 변별력이 있다는 말씀이신데 그렇죠. 어, 근데 또 쓰는 입장에서도 그게 아니잖아요. <웃음> 조금이라도 좀 낮게 보이게 하려고 하는 동기부여가 또 있잖아요. 네. 그죠? <웃음> <웃음> 그런데 그 물론 뭐 입학 사정관의 전문성을 무시하는 것도 아니고 대학을 뭐 부정하는 것도 아니고 그러지만 대학이 어떤 기준으로 뭐를 가지고 뽑느냐 하는 것들이 좀 명확히 좀 드러나면 그~ 뭐~ 거기에 좀 맞춰서 좀 대비도 하고 그러는데 지금은 명확하지가 좀 많습니다 그냥 무조건 믿어라 우리가 전문적을 가지고 잘 뽑고 있으니까 있는 그대로 생활을 기록해서 보내면 된다라고 하는데 아니 명확하지도 않고 진짜 어떻게 보면 블랙홀 같거든요 그런데 뭐~ 어느, 어느 장단에 맞춰가지고 이렇게 합니까 그러니까 이제 좋은 대학을 보내야 되는 또는 저~ 그~ 준비하는 학생 학부모 교사 입장에서는 되도록이면 많은 음. 분야를 써줄 수밖에 없는 현실이거든요 음. 저, 그것도 좋게요 이것이 현실인데 이런 현실을 이제 부정하고 나서 있는 그대로 하라 이미 팽창될 대로 팽창되고 있는 이런 어떤 뭐~ 사교육비 문제를 뭐~ 너희들이 잘못이다 그러니까 음. <웃음> 그~ 믿지 말고 나 따라 이런 얘기가 비슷한 것 같습니다. 아니, 그, 지금 말씀 들어보니까요. 근데 기준을 명확하게 제시하면 또 학교에서 그게 맞춤으로 또 뭔가 또 이렇게 뭐 사교육이든 작업이 들어갈 수도 있는 거 아닌가요? 아니, 물론 이제 명확하면 명확한 대로의 또, 또 부작용들이 있긴 예. 하지만 지금처럼 무분별하게 어, 음. 막 하지는 않는다는 거죠. 저는 그 아이들이 그 생활기록부나 이런 것들 데이, 스펙들을 준비하는 걸 보면서 그러니까 우리 아이들이 대학 가서 그 입사 준비를 할 때와 똑같은 것들이 반복이 아닌가라는 생각이 들어요. 회사 입장에서는 항상 그렇게 이야기하잖아요. 우리 그런 스펙 필요 없다. 그냥 우리 회사에서 원하는 인재를 뽑을 거다라고 이야기하지만 실제 준비하는 입시생 그 회사 들어가기 위해 준비하는 사람들은 어때요? 뭐 토익이다 뭐다 굉장히 많은 스펙들을 준비하는 건 왜냐하면 도대체 뭘 중점으로 두고 뭘 가지고 음. 뽑을지 모르니까 일단 최대한 할수 있는 음. 것들은 다 준비하자는 건데요. 그게 지금 대입을 준비하는 우리 아이들도 똑같다라는 거죠. 그러니까 지금 어떤 기준으로 하는지가 애매하다라는 <웃음> 얘기를 자꾸 하시는데 실제로 제가 이제 아2016 이제 요번 이제 올해 고3 학생들이 치를 전형들이 이제 모집 요강이 이제 대학마다 발표가 됐습니다. 거기에 보시면 어 지원 자격은 어떻고 제출 서류는 무엇이고 그것에 대한 전형 방법의 요소까지 다 나와 있어요. 저희가 평가하는 지표가 그대로 다 담겨 있다고 보시면 되고요. 특히 거기에서 저희가 학생부에서 어떤 부분을 어떻게 읽어내는지 그 다음에 자소서는 어떤 자소서를 했을 때 저희가 학생들의 특성을 더볼수 있을지는 저희가 뭐 교사 컨퍼런스나 아니면 학부모 설명회, 학생 설명회를 통해서 계속 안내를 하고 있고요. 그래서 기준이 명확하지 않다라고 하는 건 저희가 기본적으로 정성평가라는 부분 부분에 대한 익숙하지 않음이 아닌가라는 생각이 들고요. 이미 저희가 할수 있는 기준은 다 모집 요강에 지금 제시가 되어 있습니다. 그래서 그 부분을 보시고 이해가 안 되신다면 뭐 충분히 대학에 문의를 하셔야 되는 부분이지 기준이 제시되지 않은 건 아닙니다. 기준은 다 제시되어 있고요. 아, 어, 그럼에도 불구하고 준비를 굉장히 어, 힘들게 한다라고 하는 부분은 그 기준에 대해서 신뢰하지 않으셔서 그러신 것 같아요. 음. 그러니까 저희가 지금 제시한 모집 요강에 제시한 그 기준표는요. 평가 지표는 저희가 평가할 때 똑같이 쓰는 지표입니다. 그래서 그런 부분을 좀 신뢰하시고 어 뭐더 궁금하시면 또 해당 대학에 문의를 하시면 안내를 드릴 텐데 기본적으로 모집 요강에 그러니까 누구나 아는 정보에 대해서는 되게 신뢰를 안 하시는 것 같아요. 음. 네, 그게 좀 이게 정보의 오차가 계속 있다고 라 생각하시는 지점이 아닌가 싶습니다. 예, 제가 학부형 입장에서 잠깐 질문을 드려보면 어, 이 학생 기록부가 지금 좋게 써주신 거잖아요. 그러면 뭔가 좀 미화되는 영역이 있거나 부풀려지는 영역이 있을 텐데 그 부분을 걸러내는 무슨 장치 같은 방법은 좀 있습니까? 노하우 같은 게? 
저희 평가할 때 네. 말씀하시는 거죠. 아, 우선은 학생부를 그냥 저희가 뭐 평가 기간에 딱 학생부만 보는 게 아니고요. 그 전에 어, 뭐 대학 교육 협의회에서 지금 진행하고 있는 고교 정보 시스템을 통해서 고교에 대한 뭐 교육 과정이라든지 다양한 활동들을 다 저희가 봅니다. 보고 그것뿐만 아니라 저희가 거의 4월에서 어, 8월까지는 고등학교를 방문해서 설명을 하거든요. 그때 거기서 또 취합된 고교 정보를 저희 같이 공유를 하고 그런 상황에서 저희가 학생부를 보면 어, 이 학생이 갖고 있는 활동이 과연 고등학교 교육과정에서 가능한 활동인지 정도는 이제 가늠이 되고요. 그리고 그것뿐만 아니라 저희가 서, 실제 서류 평가를 할 때. 어, 저희 같은 경우는 이제 종합평가 시스템이라는 게 있습니다. 거기에 동교 지원자를 가, 동시에 비교할 수 있는 탭이 있어요. 거기에 보면 그 학교의 학생부가 어떻게 쓰여지는지가 이제 보여지거든요. 그래서 이 학생이 굉장히 잘했는데 안 쓰여진 건지 아니면 워낙 이 학교에서는 기재가 잘안 되는 것인지 이런 것들은 충분히 그 동교 지원자 시스템을 통해서 저희가 파악하고 있습니다. 예, 스펙에 대한 부담, 또 과도한 경시대회 또 학생부 부풀리기 이런 것을 막기 위해서 교육부가 지난달에요. 2015 학생부 기재 요령이라는 걸 발표했습니다. 주요 내용을, 주요 내용을 화면으로 좀 살펴보겠습니다. 교육부가 지난달 발표한 2015 학생부 기재 요령을 살펴보겠습니다. 교내 학교장상 사전 등록제를 실시해서 매년 초 학교 교육계획에 연관 대회와 수상 내용 실시 계획을 반드시 반드시 기재하도록 하고 있고요. 교과 명이 들어가는 교내 경시대회 개최는 허용하되 선행 학습을 유발하는 내용은 출제하지 못하도록 했습니다. 또한 교내상 수상 인원은 20% 이내로 권장하고 있고요. 교외상 입력 제한은 종전과 동일합니다. 단 교육부 시도교육청이나 그 소속 기관 교육지원청이 주관하는 활동과 교육지원청 소속 기관이 주관하는 활동의 경우 학교장 승인을 받는 경우 학생부 기재를 허용하고 있다는 것이 주요 내용입니다. 무분별한 교내 경시 대회를 막기 위해서 교내 학교장상 사전 등록제와 교내상 수상 인원의 제한을 둔다는 점이 인상적인데요. 우리 김학연 선생님 어, 이렇게 하면 학생들이 느끼는 좀 부담감이 좀 줄어들까요? 그 무리하게 학교에서 뭐 행사를 벌인다든가 경시대회를 치른다든가 하는 것들은 조금 줄어들 거라고 네. 생각합니다. 뭐 하지 말라고 그러니까 안 하겠죠. 그렇지만 그것이 체감할 정도로 될수 있을 것인가. 몇년 전부터 그 대회 경시대회라든가 시상 기록을 학생부로 기록하지 못하도록 하고 학교에서 벌이는 행사, 대회만 생활기록이 기록하도록 되어 있거든요. 그래서 이미 그 대외적인 행사, 행사는 학교 계획 속에 이미 다 들어와 있습니다. 예. 이미 기정사실화 돼 있거든요. 이미 기정사실화 돼 있는 것까지 줄어들 것 같지는 않고, 만약에 그것이 줄어든다면 학, 어, 학부모들이 가만히 있지 않을 겁니다. 이것이 음. 대학 들어가는데 굉장히 중요한 스펙이 되고 있는데, 어떻게 보면 자기 그, 그 뭐랄까, 활동을, 교내 활동을 이렇게 좀 드러낼 수 있는 부분인데, 그 부분까지 없어진다는 것은 현실적으로 좀 불가능하고, 그렇기 때문에 한계가 있을 것 같다 이렇게 생각이 듭니다. 예, 현실적으로 불가능하고 기대도 크게 효과는 없을 거다 이렇게 말씀하셨는데요. 어쨌든 무분별한 경시대회가 자제되면 대학에서 학생부를 평가할 때 변화가 생기는 건 불가피하겠죠? 음, 저는 이번에 그2015 학생부 기재유령에 낮 나... 나타난 수상 내역에 대한 지침은 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 분명히 저는 고교에도 변화가 있을 거라고 생각이 되는데 첫 번째 가장 중요한 건 선행학습을 금지했다라는 걸 명시를 하는 거죠. 다시 말해서 뭐 예를 들어서 물리 2를 고2 때 배우는데 고1 학생이 물리경진대회 에 나가는 거에 수상을 반대하는 거거든요. 그렇게는 하지 마라. 그것이 곧 고교 교육 과정에서 이수한 내용으로 경시대회를 하고 그것에 수상을 해라 라고 하는 게 가장 큰 포인트인 것 같고요. 그 다음 이제 두 번째가, 어, 이렇게 학생부에 기재되는 내용들이 공정하게 절차를 공개함으로 해서 어떤 학생부의 기재의 신뢰를 높이는 것. 그래서 저는 굉장히 두 가지 측에서 중요하다고 생각을 합니다. 어, 그러니까 이렇게 학교에서 굉장히 과열된 수상 경력은 사실은 이제 또한 이제 저희가 평가를 하는 데 있어서 잘못된 
생각을 하고 계셔서 그런 것도 같아요. 그러니까 저희가 수상 경력이라고 하는 거 학생부 종합전형에서 평가를 합니다. 근데 그때는 수상의 개수라든지, 그러니까 받은 수상의 개수라든지 등위를 갖고 평가하는 게 아니고요. 첫 번째는 자 이러이러한 경진 대화가 있는데 할 사람 손 들어라고 했을 때 손든 학생이 참여하는 거잖아요. 그렇기 때문에 아 학교 생활에 충실했겠구나라고 하는 게첫 번째고요. 근데 두 번째는 수상 명을 쭉 보면 저희가 관심 내역을 볼수 있어요. 그래서 아 이런 관심을 갖고 얘가 학교 생활을 했구나 라고 하는 게두 번째 평가 포인트고요. 그세 번째는 이런 부분에 성취가 까진 있었네 라고 하는 부분이 세 번째입니다. 그래서 어, 과도한 수상 경력이라고 하는 거는 실제로 평가에 뭐 가점을 주거나 이, 그러니까 그 횟수로 가점을 주거나 이러진 않았기 때문에 그 부분이 실제로 뭐 저는 수상 내역이 더 고교 과정에 충실했다라는 점에서는 굉장히 좀 반기는 지침이라고 말씀드릴 수 있습니다. 공감 되십니까? <웃음> 그러니까 굉장히 이상적인 이야기를 해주고 <웃음> 계셔서요. <웃음> 그러니까 그 현실에 대해서 전혀 감안하지 않는 굉장히 이상적인 이야기를 지금 하고 계시는데요. 그러니까 그 아까 선행학습 금지, 그 경시대회에 선행학습의 내용이 들어가지 않게 하는 게 굉장히 큰 의미라고 이야기 하셨는데요. 물론 경시대회 문제 자체에 들어가고 있지는 않지만, 실제 고교 현장에 가면 선행학습 지금 안 하고 있나요, 선생님? 왜냐하면 지금은 보통 늦어, 그러니까 2학년 2학기, 늦어도 3학년 1학기 안에는 교과 진도가 다 나가야 돼요. 맞아요. 왜냐하면 네. 그 뒤에 계속해서 이제 문제풀이 식으로 아이들이 적응을 해야 되기 때문에 그 연습을 시키거든요. 기본적으로 선행학습은 하고 있습니다. 경시대회의 내용을 넣지 않는다고 해서 선행학습을 하고 하지 않는, 안, 지요. 그렇기 때문에 이 부분은 사실 뭐 크게 의미가 없다라고 저는 생각하고요. 그 경시대회에 손든 아이가, 아, 정말 그랬으면 좋겠습니다. 근데 대부분의 이 경시대회에 나가서 수상을 하는 아이들은 어, 이미 대학이 어느 정도 확정이 돼 있고 성적들이 좀 되는 아이들이죠. 이 아이들이 본인의 스펙을 위해서 짜여진 대로 경시대회에 나가서 스펙들을 쌓는 거지 본인이 그러니까 대학 갈 성적은 잘안 되는데 내가 이 분야에 관심이 굉장히 많아서 경시대회에 한번 나가볼까 해서 나가서 그런 아이들이 현실적으로 없어요. 음. 그러니까 이게 결국은 경시대회에 뭐 교회 대회를 넣고 안 넣고 뭐그 횟수나 이런 것들이 중요하지 않다라고 대학 측에서는 이야기하시지만 실제 학교 현장에서는 이것들이 전부 다 아이들의 스펙으로 이용되고 있다는 게 문제인 거죠. 음. 알겠습니다. 자, 아, 우리 김병진 팀장께 제가 이 문제와 관련해서도 잠깐 말씀하실 기회를 드리겠고요. 더불어서 지금 학생부 종합 전형에서 중요한 것 중에 하나가 자기 소개서 아닙니까? 네. 요즘은 자기 소설이라는 말도 막 나올 정도로 이게 굉장히 어려운 모양인데. 대교앱에서 어, 자기소개에서의 공통 항목도 마련했다고 하는데 그것까지 같이 좀 설명해 주십시오. 네, 어, 우선 그 경시대회와 관련한 부분은 어, 사실은 저는 조금 좀 염려스러운 부분이 있습니다. 뭐냐하면 물론 이제 무분별한 경시대회에 대한 어, 경계는 좀 필요하지만 사실 꼭 필요한 교육 활동임에도 불구하고 그런 것들이 이것을 인해서 혹시라도 좀 제한적인 요소가 되지 않을까 하는 부분입니다. 그래서 일단 교육적인 의미나 가치가 있는 활동들이 학교 내에서 좀더 활발하게 진행이 되었을 때현 정부가 추진하고 있는 학생들이 꿈과 끼를 실현할 수 있는 학교 교육이라고 하는 것이 그런 과정을 통해서 저는 가능하다고 봅니다. 그런데 아마도 이 조치가 아마 작년에 그 일부 학교 선생님이 이 학생부 조작을 좀 했었던 어, 건과 관련해서 무분별한 경시대회를 좀 제한하겠다라고 하는 취지로 저는 보여집니다. 그래서 일단 어, 다행히도 어, 지금 그 학교장 선거 관련해서 사전에 좀 등록한 경우에는 가능하도록 하고 있습니다만 그래도 이런 것들이 어, 꼭 필요한 부분에 있어서는 좀 제한적인 요소로 가는 거에 대해서는 어, 저는 좀, 어, 좀 위험하지 않는가라는 생각을 좀 갖고요. 네. 특히 학생부 종합 전형에서 물론 이제 김경수 교수님은 어뭐 이렇게 음 내용에 따라서 이렇게 평가를 하신다고는 하지만 사실 이게 이제 학생부에 들어가고 안 들어가고에 따라서 좀 읽을 거리가 좀더 충실 충분해지느냐 않느냐라고 하는 문제도 있거든요. 그래서 이제 그런 부분에서는 조금 제한적인 요소가 되는 것 아닌가 하는 생각을 가져봅니다. 
어, 그리고 이제 그 자기소개서와 관련해서는 저희가 어, 지난 그 2011학년도 전형부터 이 공통 양식을 좀 개발해서 활용을 하고 있습니다. 근데 2011학년도부터 2014학년도까지는 저희가 그 공통 항목이 어, 세 가지, 아, 네 가지죠. 예, 네 가지로 이렇게 좀 구성이 되어 있었고요. 그리고 대학이 자유롭게 문항을 구성할 수 있는 자율 문항이 두 가지가 있었습니다. 근데 이제 작년 2015학년도 전형부터 어, 대입 전형 간소화 취지에 맞게 이 문항을 좀 간소화했습니다. 그래서 어, 자율, 자율 문항 한개 문항을 둘수 있도록 하고 공통 문항은 어, 세개 문항으로 좀 간소화를 했는데요. 그세개 문항은 주로 학생의 그 인성적인 특성, 그래서 어, 인성과 관련된 문항이 이제 그 하나 문항이 있고 그리고 학생들이 고교 재학 기간 동안에 이 학업과 관련한 활동 중에서 의미 있었던 내용으로 한개 문항이 들어갑니다. 그리고 이제 어, 뭐 학업적인 활동뿐만 아니라 비효과 활동까지 포함해서 어, 자, 그 어떻게 보면 이제 학내 활동 중심으로 해서 의미 있었던 활동 한 가지. 그래서 총세 가지 공통 문항이 있고 한개 자율 문항을 통해서 꼭 필요한 사항을 대학이, 자, 대학이 자유롭게 활용하도록 했, 했습니다. 그리고 이제 지난 2015학년도 이렇게 결과를 보면 어, 또 일부 대학에서는 자기소개서의 자율 항목도 배제를 하고 어, 자율 문항만 가지고 가는 어, 학교들도 좀 많이 발생을 하고 있습니다. 그래서 이제 현재 그렇게 좀 간소화 되어 가고 있고요. 어, 그러면서도 이제 그 작년에 특히 이 사교육의 영향을 좀 최소화하자라고 하는 취지에서 이 자기소개에서 공통 양식의 어, 부분적으로 사교육 요소를 좀 배제하려고 했었습니다. 어, 그 조치가 어, 우선은 공인어학 성적을 기입하지 못하도록 했습니다. 사실 이 자기소개서 주관적으로 자기가 자신의 글을 쓰는 내용인데 사실 거기서는 어떤 내용을 적어도 사실은 무관할 수가 있습니다. 어, 그래서 그동안은 어, 교회 활동이나 이런 부분들도 학생들이 자기소개를 쓸때 자유롭게 쓸수 있었어요. 그러다 보니까 어떤 공인어학 성적이나 이런 걸 가지고 자신의 스펙을 제시를 하는 예가 있었는데 좀 전에도 이제 토론 과정에서 말씀을 나눴지만 사실 이러한 그 외부 스펙이 크게 이렇게 대학, 대학에서 비중을 두고 평가하지는 않습니다. 하나의 그냥 참조 자료가 되는 건데 이런 부분에 대한 오해가 좀 크다 보니까 어, 공인어학 성적 부분은 제외를 했었고요. 그리고 공인어학 성적을 작성을 하게 되면 이제 영점 처리를 하도록 예, 그렇게 이제 조치를 했습니다. 어, 그리고 이 수학과 학 외국어 관련 교과, 아, 이 교회 수상 실적도 아, 작성을 하면 영점 처리하는 것으로 그렇게 했습니다. 이 교과, 아, 교회 수상 실적 마찬가지로 대학에서 어, 사실은 그렇게 비중을 두고 뭐 가점을 부여하거나 하는 방식으로 이, 이 평가하지는 않았었거든요. 그래서 이런 부분들을 아예 좀 명시하고 어, 이런 것들이 작성이 되었을 때는 서류 평가에서 영점 처리하는 것으로 예, 그렇게 개선이 되었습니다. 예. 어, 한동안 말씀 안 하시더니 몰아서 한꺼번에 다 말씀하셨습니다. <웃음> 자기소개서는 사실 저도 쓰기 어려운 것 중에 하나입니다. 저도 이렇게 신문 같은 데 칼럼을 씁니다만 자기소개를 쓰라 그러면 굉장히 어려운 과제 중에 하나인데 지금 말씀 들어보니까 많이 좀 간소화도 됐고 공통 항목도 있고 이렇다고 그러는데 학생들은 여전히 자기소개서 쓸때 스트레스 많이 받죠? 그 그냥 신변 잡기 그런 의견을 네. 잘 쓰거든요. 그런데 이제 객관적으로 자기를 좀 드러내면서 그 자기 인성을 드러낸 그런 것은 좀 쉽지가 않습니다. 그렇죠. 어른도 네. 쉽지가 않은데 그렇죠. 애들이 <웃음> 그좀 쉽겠습니까? 네. 그러다 보면 이제 옆에서 지켜보면 그한달 정도 걸려요. 그것도 끙끙 어. 알면서 어, 누구한테 이제 이렇게 컨설팅을 받지 못하니까 담임한테 가져오거든요. 수십 번 고칩니다. 음. 그 다른 공부를 못 옵니다. 한달 네. 정도. 예. 음. 그게 이제 현실이거든요. 그렇다라고 그래서 뭐. 이것은 자기소개서니까 너 혼자 쓰라 한다면 얘들이 어디로 가겠습니까? 사교육 기관을 찾아가겠죠. 그렇지 않고 그리고 또 이런 지도도 하지 않는 학교에 대해서 원망을 하겠죠. 그러니까 이제 방치할 수도 없고 그 안타까운 현실을 지켜보면서 지도를 하는데 참 가슴 아픕니다. 대필하는 학생도 있습니까? 대필이라기보다는요. 그 현실적으로 한 학생이 아니거든요. 음. 한 반에 뭐 10명 정도가 이렇게 다그 입학사정과 학생부 종합정서를 대비한다면 이걸 다 지켜보고 자세히 써줄 수도 없습니다. 그렇다면 은 대략적인 그뭐 자기를 소개하는 그 내용 같은 것들은 자기들이 써와가지고 이제 컨설팅 좀 해주고 좀 그러거든요. 네. 대략 뭐랄까 혼자 이렇게 할수 없으니까 
잘 아는 사람이라든가 뭐 사교육 업자라든가 이런 것에 조금 의지해서 오는 것 같아요. 그 효과가 있는가 없는가 모르지만 그게 현실입니다. 음. 그렇죠. 이제 지금 굉장히 어려운 부분이기 때문에요. 그러니까 전문을 다 대피를 하지는 않고요. 그러니까 사교육 업체에서 어떻게 하냐면 아예 이제 히스토리를 쭉 듣고 네. 이제 뭐 대부분 공통 항목이나 이런 것들은 대부분 내용들이 비슷하잖아요. 그러니까 정말 이 아이를 특화시킬 수 있는 부분들에 대해서 이 아이의 이야기를 듣고 그걸 이제 만들어내는 게 사교육 업체에서 요새 이제 하는 일들이에요. 그러니까 음. 그런 것들은 그러니까. 그냥 이렇게 단순히 쓰는 것보다 뭔가 남들보다 좀더 돋보이게 쓰려면 이제 그런 것들 때문에 이제 사교육 업체들을 좀 많이 이용하고 있는 것도 현실이기도 합니다. 예. 저희 아들 들어갈 때도 자기소개서를 쓰는데 저보고 좀 도와달라고 해서 제가 알아서 쓰라 이렇게 얘기했거든요. 음, 잘하셨어요. 잘하신, 네. 잘한 겁니까? 네, 굉장히 잘하신 그래? 거고요. 예. 어, 지금 말씀하신 것처럼, <웃음> 어, 그, 거기 사교육 업체에서 도와줄 수 있는 게그 학생의 전체적인 내용을 바꿀 수는 없어요. 근데 뭐 들어보고 뭐그 스토리를 조금 더 알아듣게 좀할 수는 있겠죠. 근데 저희가 평가를 할때 이제 계속 제가 평가 얘기를 드려요. 왜냐하면 학부모님들이나 학생들이나 교사분들이 평가를 어떻게 하는지를 좀잘 이해하시면 이제 이런 불필요한 일을 안 하셔도 되잖아요. 평가를 할때 굉장히 잘 읽히는 자소서가 평가를 잘 받는 게 아니고요. 표현이 굉장히 좋은 자소서가 평가를 잘 받는 게 아니고요. 그 학생이 했던 학교생활교육부의 그 근간에서 그 학생의 강점이 잘 드러낸 자소서가 자기소개서가 어, 그 학생한테 좋은 평가를 받게 하는 거거든요. 그러니까 결코 잘 읽히는 자소서를 자기소개서를 위해서 사교육을 받으실 필요가 전혀 없는 거죠. 그러니까 그 부분에 대한 게다 지금 컨설팅 업체에서 가능하다는 게 이제 문제인 거죠. 네. 그러니까 그게 문제라고 예. 하시는데 실제로 저희가 이제 자기소개서를 받아보잖아요. 그러면 정말 이 친구가 혼자 지금 선생님 말씀하신 대로 끙끙 매고 한 달이고 고민해서 자기 글로 자기를 표현한 건지 아니면 정말 그냥 손쉽게 가서 컨설팅을 받은 건지라는 정도는요. 표현에서부터 달라요. 그러니까 지금 뭐 조금 더 쉽게 얘기하면 이제 저희가 지금은 손편지를 잘안 쓰지만 손편지를 쓰면 그 사람의 느낌, 뭐그 사람의 감정 같은 걸더잘 느끼실 수 있잖아요. 그거가 굉장히 좀 유사합니다. 그래서 저희가 자소서를 보통 한 텀이라고 저는 하는데 한 텀에 한뭐 500, 건 정도를 읽는다고 했을 때 많진 않아요. 지금 생각하신 것처럼 뭐 사교육을 받아서 굉장히 잘 써진 자소 굉장히 많으실 것 같지만 그렇지는 않은데 어쨌든 그 속에서 저희가 변별을 갖는 건어 내용 없이 그렇게 계속적으로 미사어구나 그런 어 내용들로 채워진 자소서들이 있어요. 그런 부분은 저희가 충분히 어 읽어내면서 걸러집니다. 그래서 어 그러한 헛고생은 좀안 하셨으면 음, 좋겠다라고 하는 생각이 듭니다. 준비하는 네. 쪽과 네. 아, 또 학생을 받는 쪽 입장에 네. 설명을 들어보면 저는 다 이해가 됩니다. 그런데 여전히 좀 이렇게 네. 이 간극은 있는 것 같아서 그 간극을 어떻게 메울지가 좀 고민이다 싶은데요. 자, 저희가 첫 번째 주제에 제가 시간을 너무 많이 음. 끌었습니다. 그래서 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 수능이 너무 자주 바뀌잖아요. 그죠? 해마다 수능이 바뀐다 해도 과언이 아닙니다. 정부가 얼마 전에 발표한 걸 보니까 고1, 고2, 고3 학생들의 경우 다 수능이 다르다라고 하니까 어, 이거 참 어떻게 이해될지 모르겠는데요. 제가 이, 이 판넬을 통해서 자세히 좀 한번 짚어보겠습니다. 제가 말씀드린 대로요. 현재 고3, 고2 고1 학생들이 모두 다른 수능을 치르게 됩니다. 먼저 고3부터 설명을 드리면 국어와 수학은 쉬운 A형, 어려운 B형을 선택하는 수준별 수능을 유지하고요. 영어는 통합형으로 치러집니다. 현재 고등학교 2학년 학생들이 주목할 점은 국어와 영어는 통합형으로 치르고 수학의 경우 문과는 가형, 이과는 나형으로 구분된다는 점이고요. 무엇보다 한국사가 필수 과목으로 들어간다는 점이 주목할 만합니다. 그리고 고1 학생들의 경우 가장 큰 변화는 영어가 절대평가 방식으로 변경된다는 점입니다. 자, 제가 김부겸 지부장께 질문 드리겠습니다. 이렇게 학년마다 다른 수능을 치르다 보니 당연히 학, 학부모님들, 학생들 혼란이 커질 수밖에 없을 것 같은데요. 네. 지금 어떻습니까? 분위기가. 
그러니까 이렇게 한 학교에 있는 세개 학년의 아이들이 각각의 다른 수능을 치르게 되는 게 <웃음> 어, 저 처음인 것 같아요. 그러니까 우리나라 대입제도가요. 크게는 14번, 세부적으로는 36번이 바뀌었다는 어, 보고가 있더라고요. 그러니까 너무 자주 바뀌는 대입제도가 학생, 학부모들의 불안감을 가중시키고 사실은 그것들이 결국 교육에 대한 불신으로 이어지고 있는데요. 그러니까 누구를 위한 대입제도인지 그리고 대입 제도를 그렇게 자꾸 바꾸는 것들이 정말 우리 아이들을 위한 건지 저는 좀 심각한 고민들이 필요하다고 생각합니다. 예, 자주 바뀌는 수능 때문에 학생들은 물론이고요. 선생님, 뭐 학부모님들까지도 혼란스러운 게 현실입니다. 수험생들의 부담을 줄어들기, 줄어 줄이기 위해서 수능 최저학력 기준을 수시에서 어떻게 적용하는 게 좋을지 이 문제도 사실 중요하잖아요. 우리 김병진 팀장이 좀 설명해 주십시오. 네. 어, 우선 그 수능 최장력 기준은 어, 정시보다는 수능에서 거의 그 많은 대학들이 이제 그 반영을 하고 있는데요. 어, 사실 수능 최장력 기준은 어, 이 순기능적인 부분도 많습니다. 그러니까 이 수능 최장력 기준을 대학이 걸어줌으로 해서 사실은 고교 3학년 교육과정이 이 내실 있게 운영될 수 있다라고 하는 어, 그러한 부, 부분은 굉장히 순기능적인 부분입니다. 그래서 대입에서 특히 이 수시에서 수능 최장력 기준은 이제 완전히 폐지하는 쪽으로 가는 것은 좀 어, 제고할 여지가 있다. 그래서 어, 부분적으로는 좀 반영이 필요할 텐데 아마도 이제 그 학생부 교과 전형의 경우에는 이 수능 최장력 기준을 어느 정도는 좀 걸어줄 필요는 있다라고 생각이 듭니다. 어, 그렇, 그렇다고 할때이 수능 최장력 기준은 말 그대로 대학이 필요로 하는 최소한의 학력 기준 정도로 적용을 할 필요가 있겠습니다. 그래서 어, 수시 수능 최장력 기준은 적어도 어, 정시에 그 합격선 있죠. 정시 일반적인 합격선 어, 밑으로 어느 정도는 좀 걸어서 정말로 어, 수시에서 이 학생부 중심으로 또 혹은 다른 어, 수능이 아닌, 아닌 다른 전형 요소에서 선발된 학생이 온전하게 그 내용을 가지고 대학에 입학할 수 있도록 예, 그렇게 좀 앞으로도 그 완화되어야 된다고 생각을 하고요. 어, 그리고 이그 학생부 전형의 경우에는 학생부 종합 전형의 경우에는 어, 지난 그 입학 사정관제 할 때부터 계속적으로 좀 얘기가 되어 있었죠. 요거는 학생들의 이, 그, 어, 그 학생부 교과 비교과를 좀 종합적으로 고려해서 정성적으로 평가하는 어, 그런 방식을 어, 계속적으로 해왔습니다. 그렇기 때문에 어, 굳이 이 수능 최장의 기준을 걸어서 최종적으로 종합평가하는 학생이 이 탈락을 하는 경우는 사실은 좀 전형 시작은 좀잘 맞지 않는 부분이 있습니다. 그래서 향후에는 좀 대학들이 이 학생부 종합 전형에서 거의 좀이 어, 어, 수능 최장의 기준은 폐지하는 쪽으로 가는 것이 옳지 않을까 그렇게 생각을 하고요. 네. 뭐 참고로 2016이나 2017학년도 지금 이제 2017학년도 시행 계획이 어, 3월 말까지 대학들이 제출을 했고 대기업에서 이제 어, 4월 말 까지 예, 이 발표를 하게 될 텐데 이미 16, 17학년도 전형에서 이 수능 최장의 기준을 폐지하는 쪽으로 예, 많이 돌아서 가고 있습니다. 예. 자 우리 김학윤 음, 선생님께는요. 우리 수능이 이렇게 자꾸 이렇게 워낙 자주 바뀌니까 혼란스러운데 어떤 방향으로 가야 되는지 좀 짚어주십시오. 이제 수능 <웃음> 음, 그 공교육 지금 현재 공교육 파행이 가장 큰 원인이 되고 있습니다. 음. 그렇다면 장기적으로 와서는 공교육 정상화 입장에서 수능의 어떤 반영률을 좀 최소화하고 그렇다면 그 자격고사 정도로만 작용하고 네. 그 수능이 어떻게 보면 치열한 그 경쟁을 하다 보니까 어떻게 보면 암기식 위주로 좀 되고 있거든요. 그래서 본래 취지에 맞도록 어떤 성취 기준에 맞는 절대평가 가는 방식으로 가는 것이 옳지 않겠는가. 이런 생각이 좀 듭니다. 네, 우리 김경숙 교수 어떻게 보십니까? 어, 말씀하신 대로 수능이 자격화 가는 것이 저도 적합하다고 보고요. 이제 그렇게 되면 어, 사실 수능이 자격화 간다고 라 했을 때는 대학에서 선발할 수 있는 거는 사실 학교 생활을 어떻게 했냐라는 게또 초점입니다. 근데 이제 지금 계속 얘기하시는 것처럼 학교 생활을 어떻게 했냐라는 게 보는 게 너무 복잡하다고 라 하시면 다시 수능으로 <웃음> 갈 수밖에 없는 이제 이런 상황이라고 하는 그 대치점을 좀 이해하셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 실제로 대학에서 들어온 아이들의 적응 정도로 보면 수능이라고 하는 성적이 그 적응 정도를 예측하는데 결코 어, 상관이 높지가 않아요. 음. 다시 말해서 예측을 하지 못해요. 
학교 생활을 아까 말씀드린 대로 학교 생활에 충실했다라고 하는 여러 가지 증거를 갖고 선발한 아이들이 훨씬 더 대학에 잘 적응하고 더 나아가서도 뭐 취업뿐만 아니라 사회 인재로 크는 부분이 저희가 종단 연구로 이미 결과적으로 발표가 되어 있습니다. 그래서 그런 측면으로 봤을 때 어떤 수능이라고 하는 한 번에 하나의 기준으로 주로 세우는 것은 좀 적합하지 않고요. 이런 부분은 뭐 선생님 말씀하신 것처럼 자격화 가는 것이 더, 더, 더 적합하지 않을까 싶습니다. 이제 장기적으로는 수능 자격고사가 맞기는 하지만 현실적으로는 뭐 자격고사가 됐을 경우에 대학이 변별력이 없어서 뭐 본고사가 살아나지 않겠네. 그런 우려가 좀 있지 않, 않겠습니까? 그래서 그런 측면도 좀 배려를 해야 되는데 그렇다 하더라도 지금 현재 수능이 너무나 예민한 민가, 예민하게 어떻게 보면 변별력 위주로 가서 그 학생들을 좀 세분화하는 그리고 학생들의 수능에 얽매이도록 하는 것들은 좀 자제를 해야 되지 않겠느냐는 생각이 들고요. 네. 또 하나는 수능 과목이 몇몇 과목이 이제 한정되다 보니까 수능에 들어가지 않는 과목 같은 경우는 이제 소외받고 있습니다. 그것이 이제 공국의 황폐화의 원인이 되고 있는데 설령 반영은 전공과 연계세에서 할 망정 그래도 지금 현재 속에서 어떻게 보면 되도록이면 공교 관계되는 과목을 좀 수능 과목화해서 공교 황폐를 막아야 되지 않겠나 이런 생각도 하고 있습니다. 예. 그러면 여기서요 저희가 현장의 목소리를 들어보고 토론을 이어가도록 하겠습니다. 복잡한 대입 전형에 대해서 어떻게 생각하는지 수험생 학부모님들의 인터뷰를 담아봤습니다. 화면으로 함께 보시죠. 복잡한 대입 전형. 과연 학부모와 학생들의 가장 큰 고민은 무엇인지 직접 만나 들어봤습니다. 매해마다 이게 바뀌는 게 너무 많아가지고 그거에 맞춰서 준비하는 게 제일 힘든 것 같아요. 아무래도 학교 내신을 잘 따야 되니까 그 점에서 학교 내신 시험마다 좀 부담이 되고요. 바뀐 정책에 어느 정도 적응을 하려고 할때 다시 또 바뀌니까 그것도 적응하려면 벌써 애가 고3이거든요. 그러면 이제 갈피를 못 잡는 거죠. 어느 정도 안정돼서 적응을 하려고 하면 은 너무 자주 바뀌는 거. 아무래도 현실적으로는 특목고나 자사고에 비해서 일반 뭐가 좀 취약한 부분이 있는 것 같아요. 아이들이 참석할 수 있는 프로그램이 다양하지가 않은 것 같아요. 예, 현장의 목소리 들었습니다. 아무래도 어... 현장의 목소리는 좀 답답하다는 게 주류를 이루고 있는 것 같아요. 여기 계신 분들 현장 목소리 들으니까 어떻습니까? 우리 김경숙 교수부터 먼저. 아, 네, 저희가 지금 4월 1일자로 3월 31일까지 2017 전형을 마무리했습니다. 네. 네, 그리고 2016은 이미 지난해 11월에 다 마무리가 됐고요. 거기에서 어, 학 만약에 학교의 구조개혁으로 인한 학사 개편이 있지, 그러니까 학교 과의 개편이 있지 않은 한 어떤 것도 훈훈될 수가 없습니다. 그리고 아시는 것처럼 2018도 곧 이제 올 11월에 시행 계획이 내려오면 저희가 그걸로 짜서 이제 진행을 해야 되거든요. 그래서 지금 굉장히 많이 바뀌어서 굉장히 불안하시고 답답하고 굉장히 어떻게 해야 될지 모르겠다라고 하는 부분은 이제 아시는 것처럼 3년 예고제에 의해서 저희가 이미 전형을 다 발표했기 때문에 그 부분은 조금 더 안정화되지 않을까 싶습니다. 네, 우리 선생님. 그 사실 전형이 이렇게 많이 바뀌어지면 학생들은 혼란할 수밖에 없고 그 지도는 교사들도 그 어떻게 지도일 줄 몰라가지고 권위가 좀 떨어지거든요. 그리고 또 대, 대학도 좀 고생, 어, 고민이 되겠지만 그 안정된 입시 정책을 가져야 되는 정부도 신뢰를 받지 못합니다. 그래서 학생이나 정부나 대학이나 다 이렇게 좀 힘들 수밖에 없는 구조인데 누구나 국민들 전체가 그렇습니다. 입시 문제가 쉽지 않다. 이것은 단순히 전형방법 바꿔서 되는 건 아니고 대학 문제와 뭐 직업과도 관련되는 굉장히 복잡한 문제다라고 그러는데 그 정권이 바뀔 때마다 단계적인 성과를 내려고 이런 그 입시 정책을 좀 바꾸고 네. 이런 것들은 결국 국민 그 전체 교육 어떤 대결을 세우는 데에서 바람직하지 않지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 예, 교육이 백년지 대결이라고 합니다. 그러면 안정성이 생명이라는 얘기인데요. 어, 너무 자주 바뀌는 게 문제라는 생각을 다 여기 계신 분들 다 공감하시는 것 같고요. 자, 다음은 입시 정보 격차 문제로 좀 다뤄보겠습니다. 대학에 들어갈 때 입시 정보 격차 때문에 승패가 좌우된다 이런 얘기까지 많이 나옵니다. 2015학년도 서울대 등록자 상위 10개 고등학교를 조사해 봤습니다. 어떤 고등학교들이 들어있는지 우선 화면으로 보겠습니다. 
2015학년도 서울대 등록자 기준으로 본 상위 10개 고등학교를 보고 계신데요. 서울 예고가 93명으로 등록해서 1위를 차지했고 대원 외교, 외대 부고, 서울 과학고, 경기 과학고, 하나하고 순으로 서울대 에 등록한 학생들이 많은 고등학교입니다. 서울대 등록자 수가 많은 상위 10개 고등학교 모두 특목고와 자사고입니다. 물론 서울대에 진학하는 것이 학생들의 최종 목표는 아닐 겁니다. 하지만 특목고 자사고가 일반고에 비해서 대입 전형에 유리한 것은 아닌지 또는 입시 정보 격차 때문에 상위권 대학 진학률에 차이가 있는 것은 아닌지 우려되는 것도 사실입니다. 우리 김학연 선생님, 그 실제로 저런 우려들이 있을 텐데요. 어떻습니까? 네, 제가 일반고에 근무하고 있거든요. 예. 네, 일반고 입장에서 봤을 때 특목고나 뭐 일반고나 다 같이 어떻게 보면 진로 진학을 하는 고등학교입니다. 뭐 특목고든 자사고든 특성화 교육을 하기 위해서 존재하는 것이지 입시 명문고를 만들게 해서 세워지는 학교가 아닙니다. 그런데 결과를 보면 특목고 자사고는 입시 명문고고 일반 학교는 그러지 못하고 있습니다. 이런 현상은 어떻게 보면 그, 어, 국가적으로도 바람직하지 않거든요. 네. 특성화 교육 하는 방향으로 나가야 되는데 모든 게 입시 교육으로 좀 매진하고 있고요. 또 이것이 어떻게 보면 일반고 황폐화 원인이 되고 있습니다. 그래서 이런 것들은 좀 시정하는 쪽으로 좀 나가야 되지 않겠는가 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 자사고와 일반고의 문제를 넘어서요. 강남과 비강남이라는 지역 차이도 문제가 되고 있습니다. 올해 서울대 입학한 학생 중에 자사고 출신 학생의 약 60%가 강남권 고등학교를 다닌 것으로 조사됐습니다. 강남, 서초, 송파구를 말하는 거죠. 우리 김부정 지부장께 여쭙겠습니다. 부모의 경제력 차이가 입시 정보를 얻는 데 차이가 납니까? 어, 난다고 이제 학부모님들은 많이 생각하시죠. 어, 실제로도 이제 대학 자율화 이후에 특기자 전형을 통해서 특목고나 자서고 출신자들을 선발하라고 하는 경향이 확산되었다는 지적이 실제 있기도 했는데요. 그러니까 우리가 특목고 자사고 하면 이제 특공 교육이라고들 많이 이야기하잖아요. 기본적으로 적게는 3배 이상의 그리고 그 부가적인 활동들을 통, 하려면 사실 부모의 경제력이 뒷받침돼야 되는 게또 사실이고요. 어, 그 중에서도 자사고나 특목고 중에서도 이제 강남권이 더 이제 유리하다는 통계인데요. 어, 그 부모에게 경제력을 담보로 하는 정보력과 뒷받침들이 그 대입에 유리할 것이라고 생각하는 이제 일반적인 학부모님들의 시각이 잘못됐다라고만 사실 음. 보기는 어려울 것 같고요. 그래서 실제 이제 학교 현장에서 어떤 일들이 벌어지냐면 학부모님들이 개별적으로 혼자 가서 설명 듣고 와도 제대로 모르겠고 정보들은 부족하고 하니까 학교에서 학부모님들이 그 진학 스터디라는 동아리들을 만들어서요. 음. 같이 공부하고 그것들을 또 다른 학부모님들에게 설명해주는 기회들을 갖는 그러니까 이렇게 정보들을 좀 공유하고 나누는 활동들을 학부모님들이 또 하고 계십니다. 음, 현실이 어떻든 간에 학부모들이 느끼는 바는 차이가 있다 이렇게 느끼는 것 같아요. 우리 김명진 팀장 어떻게 보십니까? 네, 어, 일단 뭐 우리 지금 비교가 된 것은 이제 강남 어, 포함해서 이, 그 권역별로 이렇게 좀 구분을 해서 살펴봤는데요. 해당 내용과 관련해서 뭐 이렇게 부모의 학부모의 경제력에 어떤 영향 글쎄 어느 정도는 좀 있을 수가 있겠지만 제가 봤을 때는 좀더 어 차이가 나는 부분은 학교 유형에 따른 어떤 학교 교육 과정 운영 자율권의 차이 아마 거기에 좀더큰 원인도 있지 않겠는가 하는 생각을 가져봅니다. 음. 어 그것은 이제 아무래도 특목고의 경우에는 어, 그러한 좀그 자율권이 좀더 어, 강하게 주어지다 보니까 어느 정도 대입에 맞춰서 어, 학교 교육 과정도 좀 운영되는 것이 아닌가 그런 생각도 좀 듭니다. 그리, 그리고 이렇게 지역 간 차이는 사실 서울에서만 있는 것이 아닙니다. 우리 지방 지역으로 내려가다 보면 지역에서도 학교 유형 간의 이 정보 격차가 벌어지고 있는 것을 어, 종종 볼 수가 있습니다. 어, 이, 그런 것을 보면 물론 어, 경제력 뿐만 아니라 학교 특성에 따른 어떤 그런 정보 격차는 아닌가 라는 생각을 좀 가져봅니다. 어, 그래서 어, 지금 현재 그 정부 차원에서는 좀그 대입 전형이 
학교 교육 과정과 좀 연계된 그런 전형이 좀 운영될 수 있도록 하기 위해서 어, 지금 2014년부터 고교 교육 정성화 기여 대학 지원 사업이라고 하는 재정 지원 사업을 지금 어, 추진을 하고 있습니다. 그래서 이런 재정 지원 사업과 좀 연계해서 어, 좀더 어, 지역 대학이 어, 지역 고교와 좀 연계한 어떤 그런 전형 안내 또 전형 정보 제공 노력이 앞으로 좀더 활성화돼야 되지 않을까라는 생각을 가져봅니다. 예, 우리 김경숙 교수는 정보의 격차 있다 이렇게 보십니까? 음. 정보의 격차가 있다기보다는요. 그거를 어떻게 적용하는가가 좀 전에 차이가 있다고 봅니다. 예를 음. 들면 지금 아까 뭐 강남권, 비강남권도 얘기를 하셨는데 사실 정보는 그냥 다 공지, 공개가 되어 있는 상황이거든요. 근데 이제 그거를 어떻게 내 것으로 만드느냐 이제 이런 차이인 것 같은데 그러면 강남이 경제력도 좋으니까 굉장히 잘 만들 것 같잖아요. 제가 저희가 분석하기에는 강남권이 결코 정보를 잘 수입 그니까 러 수집을 해서, 어, 대학 입학 전형이 되게 발 빠르게 움직이는 것 같진 않아요. 지금 여기는 이제 서울대 사례만 나왔는데, 전 불만 중에 하나가 또 이겁니다. 왜 대학이 서울대만 있는 건 아니잖아요. 저 우리 애가 원하는 대학 또는 원하는 학과에 가서 공부할 수 있으면 되는데, 이 서울대라는 기준을만 갖고, 고교를 유형화해서 제시하고 지역을 유형화해서 제시하는 부분은 굉장히 좀 오류가 많은 정보일 확률이 되게 높죠. 그래서 음. 실제로 대학을 가려고 생각하지 않은 아이가 고등학교에 가서 공부를 해서 취미가 생겨서 대학을 갔다 이런 아이들도 충분히 있거든요. 사실은 그게 더 교육적인 성장인 거고요. 네. 그래서 저는 그런 어, 정보의 격차라고 하는 게 보다는 그걸 어떻게 적용하느냐라는 격차인 거고요. 실제로 경쟁, 그러니까 경제력이나 부모의 경제력이나 이런 부분이 영향을 미치는 이제 대입 전형 요소를 보면 사실 제일 큰게 이제 그 지금은 없지만 국제화 전형이라고 하는 특기자 전형이었습니다. 그리고 나서 그 다음에 진행되는 전형으로 수능 전형이에요. 그 다음이 이제 논술이고 그 다음이 이제 학생부 종합 전형입니다. 그래서 저희가 근 3년 동안 사교육 영향평가 연구를 했고 작년에는 저희가 선행학생 영향평가 연구를 했습니다. 그랬을 때 봤을 때 가장 부모의 영향력이 큰게 이제 지금은 이제 수능이다라고 이제 말씀을 드리고 싶고요. 그래서 여러 가지 지금 지역의 격차, 뭐 고교 유형의 격차를 얘기를 하시는데 그 부분이 실제로 정보가 따르게 가서가 아니라 그거를 어떻게 받아들이고 어떻게 어 적용하느냐 이런 차이가 아닌가라는 생각을 합니다. 우리 김학윤 선생님은 일반 고등학교에서 학생들 가르치고 있는데 지금 정보의 격차 그 자체라기보다는 적용의 격차라고 말씀하시는데 동의하십니까? 아니, 저는 분명히 정보의 격차는 좀 있다라고 좀 생각하고 있습니다. 그 학교 유형에 따라서 특목과 유리한 측면도 있고. 어떻게 보면 일반과 유리한 측면도 있거든요. 똑같은 뭐 내신 중심으로 한다면은 그 일반과 좀 유리해야 되죠. 근데 입시 결과를 보면은 어 특목고 입학생들이 많거든요. 물론 모든 대학이 그렇지는 않고 흔히 이제 관심의 대상이 되는 소위 입시 그 명문 대학이 좀 그렇습니다. 네. 어그 당연히 일반고에 유리해야 되고 일반고에서는 예년 같으면. 이런 애들, 이 정도 스펙과 이 정도의 뭐 활동을 하는 애들이 당연히 합격을 해야 되는데, 그, 떨어지거든요. 도대체 왜 떨어졌는가 하는 것에 대해서 명확히 이해가 좀안될 때가 있습니다. 그러면 그, 것에 대해서 뭐, 대학은 나름대로 분석을 해서 방법을 제시해야 된다라고 그러지만, 제가 보기에는 그래도 이런 어떤 의혹을 풀어줄 수 있는 정보 제공을 좀 해줘야 되지 않겠냐. 그래서, 단순히 뭐 누가 뭐 합격하는 걸 떠나서 어떤 대입 전형이 어떤 공교육을 정상화시키고 학생들을 올바로 지도하는 어떤 지침이 되는 어떤 피드백의 요소로 좀 작용해야 되는 거거든요. 그렇지 않고 있는 것이 현실입니다. 이건 뭐 단순히 학교 유형이라든가 자율성 문제가 아니라 저희들은 이제 그런 의혹을 그 물론 대학이 신뢰감을 주지 못한 것이 있는데 대학이 좀 특목고라든가 특정 지역을 더 선호한 것이 아닌가 이런 의혹까지 좀 갖고 있습니다. 왜 피드백을 안 해줍니까? 네, 그러게요. 피드백을 드리는데 <웃음> 이게 잘 전달이 안 되나 봅니다. 근데 지금 그 부분에 있어서는 그렇게 좀 보시면 좋을 것 같아요. 지역별, 고교 유형별 지원자 비율을 좀 보시고요. 그 지원자 비율과 최종 합격자의 비율을 좀 보시면 결코 어, 강남에 있는 아이들이 굉장히 대거 들어온다거나 이제 수시 전형을 말씀을 드리는 거예요. 정시 전형은 조금 다릅니다. 왜냐하면 수능 위주기 때문에 아까 수능이 어, 부모의 경제적 배경에 굉장히 많이 작용하는 전형 
전용 요소다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 수시 전용, 정시 전용은 좀 놔두고 수시 전용 안에서 보면은 저희가 전체 비, 어, 지원자 비율과 합격자 비율을 봤을 때 결코 강남 친구들이 어, 더 우세하지 않고요. 전체적으로 저희가 몇개 대학을 모집해서 봤을 때 그리고 또 고교 유형에서 자사고나 특목고 아이들이 유리하지 않습니다. 저희 건국대 사례만 들어도 어, 실제로 자사 아, 일반고의 학생들의 전체 지원자 비율이 81%예요. 저희가 어, 학생부 종합전형에서 7,880명이 2015학년도에 지원을 했는데 그런데 합격자의 비율에서는 86%를 차지합니다. 일반고 학생들이. 그리고 어, 지금 말씀하시는 그 어, 그, 자사고의 얘기를 좀 제가 잠깐 좀 드리면, 실제로 자사고, 그러니까 자유형 사립고 학생들이나 강남 지역의 학생들이 재수 비율이 되게 높아요. 맞아. 예. 그러니까 그런 부분은, 다시 말해서 이 아이들이 정보가 더 많아서 대학을 마치 잘갈 것처럼 보이지만, 실제로 데이터들을 막 뜯어봤을 때는, 결코 이게 정보의 격차의 문제도 아니고, 그렇다고 해서 그 친구들이 굉장히 많이 모든 대학에 간다. 이렇게 보기는 어렵다는 겁니다. 그건 정보를 <웃음> 그러면 네. 일반 학기에 다 공개를 하고 하실 수 있습니다. 네. 저희가 생각하기에는 이제 대입 전형이 특히 네네. 종합생활부 같은 경우는 네. 내신 플러스 입학 사정관이 주관적으로 파, 판단하는 요소거든요. 네. 내신은 분명히 일반고가 훨씬 유리하고 훌륭한 학생들이 많이 떨어지거든요. 네. 그 그렇다면 그 플러스 알파에 해당되는 네. 대학의 자율적인 선발, 그 기준이 도대체 뭐냐, 그것이 공평하냐에 대해서는 좀 의혹을 좀 해소시켜 줄 필요가 좀 있는 것 같아요. 제가 이렇게 질문을 네. 드려볼게요. 어, 내신 등급이 똑같은 학생입니다. 네. 하나, 한 학생은 자사고 출신이고, 한 학생은 일반 네. 고 출신입니다. 네. 그러면 어, 이두 학생이 내신이 똑같다 그러면 어떤 기준으로 평가를 하게 됩니까? 우선은 저희가 평가를 할때 학생부나 자소를 볼때 얘가 우리 대학에 왜 지원했지가 되게 중요해요. 그러니까 기본적으로 지금 내신이 똑같다라고 하는 거는 우리 대학에 들어왔을 때 학업 역량이 되겠어라는 기준으로에 충족했다라고 이제 전제를 하는 거예요. 그러니까 저희가 내신 성적을 보는 부분 방법은 이 친구가 그러니까 어떤 친구가 1등급인 학생이 2등급보다 반드시 우수해 이 전제가 아니고요. 우리 대학 그 전공에 들어왔을 때 얘가 학업이 될까? 이거예요. 그거 넘어섰으면 이제 문제가 없습니다. 그럼 이제 주신 예시로 보면 아, 두 학생이 고교 유형이 다르다 하더라도 학업 역량은 된다라고 전제가 되는 거인 거고요. 그럼 다음에는 뭐냐면 아, 이 친구가 왜 우리 대학 이전공에 지원을 했을까 해요. 그것이 어, 뭐, 뭐가 뭐 좋아서든 아니면 자기가 뭐가 하고 싶어서든 이런 게 학생부나 그러니까 학교생활기록부나 자소서에 있으면 그걸 하기 위해서 어떤 노력을 했지가 다음에 질문이에요. 그래서 그렇게 하고 싶은 동기가 충분히 하고 있고 그 다음에 그런 활동을 충분히 노력을 학교생활에서 했다? 이러면 우수한 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 자, 어, 자사고 같은 경우에는 사실 좀 재원이 좀 다양합니다. 그래서 많은 활동을 해서 굉장히 어, 아이들이 다양한 활동 속에서 성과가 굉장히 많이 날것 같잖아요. 근데 실제로 보면 이런 거죠. 어, 이렇게 제가 계속 밥상 얘기를 하는데 굉장히 많이 차려진 반찬이 많이 차려진 밥상을 한다고 해서 이 아이가 모두 영양소가 다 골고루 섭취되는 건 아니거든요. 그래서 본인이 그걸 왜 먹고 어떤 맛인지를 음미하기 전에 그냥 많은 프로그램만 퍼본다고 해서 그 친구가 성장하는 건 아닙니다. 근데 그런 차원에서 볼때 자사고의 친구들이 조금 미비한 부분은 너무 많은 프로그램에 이미 노출이 되어 있어요. 그걸 자기 걸로 만들기가 굉장히 어려운 거고요. 일반고의 학생들은 상대적으로 굉장히 적은 프로그램이지만 자기가 이걸 왜 해야 되는지 그 다음에 굉장히 하고 싶다는 욕망 이런 부분 때문에 굉장히 비시 나는 경우가 많습니다. 그래서 결코 뭐 어떤 전형을 통해서 어떤 지역에 어떤 유형의 아이들만 우리가 선발해야지 이런 전제는 결코 없고요. 단지 전형 요소별로 차이가 있는 부분은 있지만 실제로 보면 어 일반고 학생들이 대학 입학 전형에 전반적으로 예 굉장히 합격을 많이 하는 부분이 있다고 라 말씀드릴 수 있습니다. 알겠습니다. 아, 저희가 토론하는 와중에 에, 계속 지켜보고 계신 우리 방청석에 음, 계신 분들과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 복잡한 대입 전형에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지요. 먼저 고3 학부모님 의견 듣겠습니다. 네, 그 대입 전형이 간소화되었다고는 하시는데 학부모 입장에서는 그 입시 요강 이렇게 설명해 하실 때 저희들 가면 끝나고 나서 남아서 따로 스터디를 해야 될 정도로 아직까지도 저희한테는 매우 복잡하고 어렵게 느껴지는 것이 현실입니다. 음, 상당히 좀 어렵다. 이런 말씀이시래요. 그 스타디 모임은 많이 합니까? 네, 거의 그 매번 
그 설명회 각 대학에서들도 음. 많이 여시죠. 다녀올 때마다 열린다고 보시면 되고요. 음. 어떤 점이 가장 어려우십니까? 그 전형 명만 보고서는요. 거기서 뭘 중요하게 생각하는지 사실 파악하기가 음. 어렵습니다. 교과 전형이 교과 전형이라고 말씀하시는데 교과 100%인 학교는 거의 없거든요. 그리고 학생부 종합 전형이 학생부를 종합적으로 평가한다. 이거를 학부모가 어떻게 파악해야 될지를 모르겠습니다. 네. 그러니까 어떤 것이 기준인지 어느 정도 돼야 합격 가능한 것인지를 알기가 어렵고요. 심지어 몇개 대학의 경우에는 종합 전형이 유형별로 이렇게 또 세부적으로 나눠져 있는 학교도 있더라고요. 학부모 입장에서는 지원을 막 하게끔 해서 그 중에 잘하는 학생들을 그냥 마음대로 뽑고자 하는 것은 아닌가 음. 이렇게 생각하게도 되고요. 또그 종합 전형이라고 한다면 교과를 따로 두셨으니까 그 교과라든가 이런 쪽에서 그 최저 를 두셨으니까 다른 부분으로만 가지고 평가를 하시는 게 맞지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그리고 그 얼마 전에 보니까 입학처 홈페이지에 그 선행학습 영향평가 이 실린 걸 봤거든요. 그것처럼 학생부 종합전형의 경우에 무엇을 기준으로 뽑으셨는지 그 자료를 그 선발된 학생들을 중 점적으로 해서 자료를 좀 공개를 해 주신다면 그 다음을 준비하는 입장에서 많이 도움이 될것 같습니다. 예, 고맙습니다. 자, 이번에는 작년에 수시 전형을 합격했습니다. 현재 춘천교대 1학년에 재학 중인 우리 타규진 학생인데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 작년에 어떤 전형으로 대학 들어간 겁니까? 네, 저는 춘천교육대학교의 수시 학생부 종합전형, 서구인재 전형이라고 불리는데요. 네. 그 전형을 통해서 합격했습니다. 학생부 종합전형으로 들어가셨는데 네. 어, 복잡하거나 어렵진 않았습니까? 네, 정말 대학마다 전형도 다르고 복잡한 전형 때문에 학생들은 많은 부담감을 느낄 것이라고 생각합니다. 하지만 그 속에서도 자신이 어떤 재능을 가지고 있고 또 자기가 잘할 수 있는 일이 무엇인지를 충분히 고민을 해본다면 은 그런 다양한 전형을 통해서 자신에게 적합한 전형이 뭔지를 찾아서 자신의 장점을 드러낼 수 있는 기회가 될수 있다고 생각을 합니다. 예. 실제로 저희 같은 겨, 저 같은 경우에도 저는 뭐 성적이 특출난 편도 아니라서 성적만을 기준으로 선, 학생을 선발하는 방식보다는 제가 학교 생활을 정말 적극 적극적으로 참여한 학생이었기 때문에 그런 학생이 다양한 영역에서 활동한 과정을 보는 학생부 종합전형에 더 유리한 학생일 것이라는 생각이 들었습니다. 그래서 저는 제가 목표로 했던 교육대학교 중에서요. 이 학생부 종합전형이 위주로 진행되는 학교를 탐색했고 그 학교에 해당 입학처에서 진행하는 뭐 진학 프로그램에도 적극적으로 참여하면서 제가 목표를 가지고 있었기 때문에 교과 부분에 있어서도 충분히 최선을 다했고 또 단순히 내가 이것도 해야지 저것도 해야지 이런 생각이 아니라 그저 제가 가슴이 뛰고 재밌는 일이기 때문에 했던 그런 비교과 활동을 쌓아왔습니다. 그리고 또 어떤 뭐 사교육 업체나 이런 도움이 있었던 것도 아니고 그냥 제가 저의 목표를 가지고 제가 하고 싶은 일을 열심히 했다 이런 내용을 자기소개서와 교사 추천서에도 담아줬고요. 또 이런 교사 추천서 자기소개서 외에도 저의 생각을 정리를 해서 면접을 치렀고 마지막으로는 이제 수능 최저까지 준비를 해가지고 입시를 치렀습니다. 저는 이 과정 속에서 오히려 제가 정말 이쪽으로 하고 싶은 것인가에 대해서 많은 고민을 할수 있었습니다. 예. 이처럼 그냥 학생들도 일찍이 자신들이 잘할 수 있는 일이 무엇인지를 충분히 고민을 해서 자신들에게 적합한 전형을 찾고 꾸준히 준비해 나간다면 은 어렵지 않게 자신들이 원하는 나름대로의 그런 결과를 얻을 수 있을 것이라고 생각합니다. 예, 아주 야무진 학생입니다. 아... 대입 전형이 다양하기 때문에 오히려 자신의 장점을 잘 살려서 합격할 수 있었다라는 의견입니다. 어, 충분히 참고할 만한 것 같고요. 이번에는 대학 입시 정보 격차에 대해서 현장에서 어려움을 느끼고 계신 선생님을 만나보겠습니다. 강원고등학교에서 진학부장을 맡고 계신 우리 박정환 선생님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 강원고등학교에서 진학부장을 맡고 계시니까 아무래도 어, 대입 전형이 복잡한 것에 대해서 가장 어려움을 많이 겪으실 텐데 학생들 지도하기 어떻습니까? 
예전에 입학사정관 전형에서 학생부 종합전형으로 바뀌면서 교내 활동 위주로 평가를 해서 많이 좋아졌지만 그래도 아직 평가 요소가 복잡해서 학생이나 교사들이 좀 힘들어, 힘들어하고 있습니다. 예. 이중으로 힘드실 것 같아요. 지방에 있는 일반 고등학교 선생님이시니까. 네. 어, 학생부 종합 전형보다는 지도하기 어려운 전형은 또 어떤 게 있을까요? 잘 아시다시피 저 논술 전형이라고 생각합니다. 논술 전형은 사교육 영향 평가에서 좀 높게 영향을 받고 있고 있는 전형이고요. 또 아까 좀 전에 말씀하셨지만 수능 최저 학력이 완화됐다고 하지만 아직까지 여전히 논술 전형은 높은 것을 요구하고 있습니다. 그래서 지방의 학생들은 수능 체제도 준비하기도 힘들고 또 주변에 변변치 학원들도 변변치 않게 많지 않아서 학생들이 서울에 주말에 다니면서 학원을 다니고 있습니다. 그리고 작년부터는 논술 전형에서 고교 교육 과정 안에서 출제를 하고 있다고 하지만 아직까지 그거에 대한 체감을 많이 못 하고 있습니다. 서울까지 다녀야 될 정도로 학생들이 힘들다는데요. 대학교에서 어, 지역으로 가서 찾아가는 입시 설명 이런 거 하잖아요. 도움이 안 됩니까? 실제로 아까 김경수 교수님이 뭐 정보의 격차가 없다고 말씀을 하셨는데 제가 보기에는 제가 서울에 와서 입시 설명에도 많이 참여해보고 그때하고 지방에서도 실제로 하고 있습니다. 하고 있지만 서울에서 할 때랑 지방에서 할 때랑은 다릅니다. 서울에서 할 때는 논술 전형을 예를 들면 출제 교수님들이 나오셔서 직접 출제 경향이라든지 뭐 분석을 다 해주시는데 지방에서 할 때는 다 사정관님들이 오셔서 뭐 학생부 종합전형에 대해서는 모의 뭐 면접 이런 것도 많이 도와주시지만 논술 전형에 대해서는 사정관님들이 그냥 출제 어떻게 한다 그리고 모의 전형 언제 한다 안내 위주로 많이 흘러가고 있습니다. 그래서 정말 지방에도 찾아와서 같이 모의 전형도 해주시고 하는 게 지방의 격차를 많이 좁히는 것 같습니다. 그리고 또한 가지 말씀드리면 지방이 조금 힘든 게 아까 김, 저 고교 정상화 사업으로 대학의 수도권 대학에 다 고교 정상화 사업이 몰려 있습니다. 지방의 학교가 저희 강원도만 봐도 한개 대학밖에 없습니다. 그래서 고교 연계를 하기 위해서 조금 부족함을 느끼고 수도권으로 가기는 조금 힘든데 고교 정상화 사업 대학도 지방에 많이 배정을 해주는 것도 어느 정도 필요하지 않나 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 고맙습니다. 현장의 목소리 들으니까 참 절절하게 와닿았는데요. 우리 객석에서 말씀 주신 학부모님, 선생님, 그리고 학생 고맙습니다. 현장의 목소리 들으니까 제가 조금 더 답답해지는 느낌이 있습니다. 복잡한 전형 때문에 입시 준비를 하기 어렵다라는 어려운 점이 많다는 의견과요. 다른 한편으로는 전형이 다양하기 때문에 자신의 장점을 살릴 수 있다라는 그런 의견도 있었습니다. 우리가 간과하지 말아야 할 부분은 지방고등학교에 대한 지방고등학교에 재학 중인 선생님의 의견처럼요. 입시 정보의 격차를 느끼는 분들이 현실적으로 많이 있다는 겁니다. 자 그렇다면 지금부터는 요 어떻게 하면 입시 정보 격차를 줄일 수 있는지 한번 토론해 보겠습니다. 어, 학부모 고3 학생을 둔 학부모님께서 이 입시 전형이 워낙 어려워서 스타디 모임을 할 정도다 그러셨는데 자 김병진 팀장께 여쭙겠습니다. 대입 전형이 더 간소화될 수는 없습니까? 네, 뭐, 앞서 계속적으로 이제 간소화 관련해서 계속 말씀들을 지금 나누어오셨는데요. 어, 우선 그 대학에서 대입 전형을 운영함에 있어서 어, 사실 2013년에 발표된 대입 전형 간소화 정책은 앞서 말씀드린 것처럼 전형 요소와 전형 방법을 가지고 이제 간소화를 했단 말입니다. 어, 그러다 보니까 이제 실질적으로 좀 이렇게 체감이 안 되는 부분이 없지 않아 있어요. 그래서 일단 어, 15학년도 작년에 이제 실시를 했죠. 그리고 이제 올해 16학년도 그리고 내년에 이제 17학년도 전형이 이루어지게 됩니다. 저는 어 15, 16, 17학년도 한 3개년 정도 이렇게 그이 전형 방법 수 중심으로 해서 간소화된 내용을 대학들이 좀 한번 운영을 해보고 전형 결과를 좀잘 면밀히 분석을 좀 해봤으면 좋겠어요. 그래서 어차피 동일한 전형 유형 안에 전형 방법이 다른 전형이 있다고 한다면 실제로 선발 결과를 좀 분석을 해보고 그 학생들의 큰 차이가 없다라고 한다면 이제는 좀그 전형을 통합해서 전형 개수도 좀 간소화하는 쪽으로 가는 것은 어떻겠는가라는 생각이 듭니다. 아까 이제 그 우리 어 학부모님도 좀 말씀을 하셨지만 학생부 종합 전형이 있으면 그 안에 몇 가지 전형이 한 대학에 이제 존재를 해요. 그런데 사실은 전형 방법으로 놓고 보면 하나의 전형 방법인 경우가 있거든요. 근데 아마도 대학에서 그 전형을 분리하고 있는 것은 전형에서 요, 그, 좀, 어, 의도하고 있는 
인재상이 좀 달라질 수, 다르기 때문에 그러한 현상이 나타날 수가 있습니다. 그래서 일단은 선발을 3년 치를 해보고 분석을 한 다음에는 하나의 전형으로 통합해서 가는 방법도 좀 앞으로는 대학이 어, 좀그 강구를 해야 되지 않겠는가라는 생각을 좀 갖고요. 어, 그리고 이제 그 아까 이제 어, 우리 플로에서 학생도 좀 의견을 줬습니다만 제시를 했습니다만 어, 사실 학생부 종합 전형의 경우에는 상당히 그 자기주도적인 학생들한테 좀더 유리한 전형이에요. 근데 지금 어, 전형이 복잡하다 복잡하다라고 하면서도 어, 실제로 이렇게 그 어, 현실을 보면. 고등학교 3학년이 되어서 이 내용을 좀 보려고 합니다. 그런 경향이 상당히 강해요. 학부모님들도 그렇고 학생들도, 학생들도 그렇습니다. 고등학교 1학년, 2학년 때는 고민을 안 하다가 3학년이 가가지고 3학년 때 가서 고민을 하기 시작한다는 것이죠. 근데 사실 학생부 종합 전형이나 학생부 전형의 경우에는 장기적으로 보고 자신의 진로를 좀 고민한 다음에 충분한 상담을 받고 본인에게 맞는 어, 전형을 좀 찾아가야 됩니다. 이런 노력이 고교 내에서 이루어져야 되는데 아직까지 좀 그런 것이 좀 부족한 건 아닌가라는 좀 생각을 갖습니다. 그래서 어, 벌써 그 정부에서 지진안에부터 우리 그 고교에 진로 진학을 전담할 수 있는 진로 진학 상담 교사도 배치하고 있고요. 또 기존부터 있었던 우리 진학 담당 선생님들이 계시지 않습니까? 그래서 이런 분들은 사실은 대입 제도가 어떻게 흘러가고 어, 입학 사정관 전형에서 뭘 원하고 학생부 종합 전형에서 뭘 원하고 학생부 교과 전형은 어떤 것이고 어떤 변화가 있고 하는 것들을 그래도 학교 내에서는 좀잘 알거든요 정보를 그래서 이제 이런 그 선생님들 중심으로 해서 진로 지도가 좀더 활성화돼야 되지 않겠는가 그런 과정에서 정보 격차라고 하는 부분도 어느 정도는 좀 완화될 수 있을 것이라고 생각을 합니다 그리고 이제 우리 고교에 계시는 선생님께서도 제안 사항으로 좀 말씀을 주셨습니다만 저희가 이제 그 재정 지원 사업이라고 하는 사업을 통해서도 어, 대학들이 직접 좀 고교를 방문해서 어, 입학 설명회 뿐만 아니라 사실은 고교대학 연계, 교육과정 연계 프로그램도 좀 많이 하도록 그렇게 지금 권장을 하고 있어요. 그래서 이러한 부분들이 앞으로는 물론 뭐 대기업 차원에서도 한국대학교협회 차원에서도 계속적으로 좀 지원을 해, 해야 되겠습니다만 대학들이 좀더 적극적으로 가고 또 고교에서도 그런 부분을 어, 필요시에는 좀 대학에 요구를 하면 우리 옆에 우리 김경숙 교수님 계십니다만 입학사정관으로 계시는 그 전문 가들이 충분하게 어, 연계될 수 있는 그런 쪽으로 갈수 있을 거라고 기대를 합니다. 네. 김병진 팀장의 말씀 중에도 조금 나왔습니다만 대학이나 교육당국이 해야 될 노력이 있는 반면에 학교가 해야 될 일도 있다고 라 생각합니다. 학생들을 위한 프로그램을 좀더 적극적으로 개발하고요. 변화하는 환경에 맞게 진학 시스템을 마련해야 된다. 이런 의견도 있습니다. 우리 김병진 선생님 어떻게 보십니까? 그 입시 문제 해결을 위해서 뭐 학교나 교육당국이나 대학이나 다 같이 노력을 해야 되겠죠. 사실 근데 학교가 <웃음> 학생, 학부모들이 원하는 정보를 충분히 제공하지 못하기 때문에 또 미흡하다고 생각하기 때문에 사교육기관에 의지하는 것 아니겠습니까? 그래서 그 사교육기관에 의지하지 않고 학교를 신뢰해도 대학에 갈수 있도록 어떻게 보면 학교도 노력해야 되고 그 관계기관들 좀 지원해 주는 것이 좋겠다라고 생각하는데요. 그, 그러면서도 이제 계속 그 아까 그 선생님이나 학부모들이 계속 그 하시는 말씀이 정보가 부족하다. 그좀 대학이 투명한 정보를 좀 제공해 줘야 되지 않겠냐. 그 사교육기관에 같이 안, 가지 않더라도 학교가 대비할 수 있도록 정보를 좀 공개를 좀해 주셨으면 좋겠다는 요구가 좀 많이 나오고 있거든요. 그래서 거기에 대해서는 충분히 부응을 해야 되는데 현실적으로 그 대학은 만, 나름대로 노력을 하고 있고, 뭐, 하겠지만은, 저희가 보기에는, 어, 조금, 뭐랄까, 열심히 노력하니까 믿어달라는, 이런 식으로 좀 들리고 있습니다. 그래서, 가능한 한, 그 공교육을 정상하는 데 도움이 될수 있는 정보라든가, 뭐, 지역 간 또는, 어, 학교 간의 그 격차를 해소시키는 데 도움이 될수 있는 정보라고 한다면, 충분히 그 자료를 좀 제공해서 어떤 애들이 들어가고 단위 학교에서는 어떤 노력을 해야 되고 학생 학부모들을 뭐를 중시해야 되는가 하는 것들을 바로 알수 있도록 좀 협조를 좀 해주셨으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다. 예, 저희가 그 오늘 천회를 맞은 기적의 TV 상담받고 대학 가자라는 게 사실은 진학 상담 프로그램입니다. 그래서 많은 분들이 도움을 받고 있다서 저희도 좀 뿌듯한 부분인데. 교육 쪽에도 소외계층이 있는 건 사실 아닙니까? 그렇죠. 다문화 가족 청소년 또 북한 이탈 주민 학생들이 특히 그런 소외감을 많이 느끼실 텐데요. 
대학 측에서 이 교육 소외계층을 위한 뭐 교육 정보 제공이라든지 배려해야 될게 있다면 어떤 게 있을까요? 우리 김경숙 교수가 좀 짚어 주십시오. 네, 우선은 뭐 소외계 층을 위해서 저희가 특별 전형을 마련하고 있고요. 그거는 그 전형, 그 지원 자격이 되는 친구들 안에서 경쟁이 될수 있도록 그렇게 마련하는 이제 특별 전형이라는 것들이 있을 수 있고요. 그리고 그것뿐만 아니라 뭐 건국대 같은 경우에는 드림 캠프라든지 이런 캠프를 진행을 하는데 그때의 지원 자격을 지금 말씀하시는 이제 어 학교 내에서뿐만 아니라 밖에서 체험을 못해서 뭐 학과에 대한 이해라든지 본인에 대한 어 적성의 이해 이런 부분이 부족한 학생들 위주로 저희가 캠프를 하고 있습니다. 그 부분은 아까 말씀하신 것처럼 고교 교육 연계 속에서 진행을 하고 있고요. 그래서 저희 제가 생각하기에는 당연 그냥 교육 소외 계층한테 야 대학 입학 정보가 이거야라고 주는 게 다가 아닌 것 같고요. 그런 전형 들어올 수 있는 전형을 만들고 그 다음에 그 전형을 찾아가기 위한 어떤 다양한 프로그램을 제공하고 그리고 전형이 이렇게 짜여진 거니까 이런 부분을 봤으면 좋겠다라고 하는 이런 세 가지가 같이 진행이 돼야 되는 것 같고요. 그 부분이 지금 현재 대학에서 진행이 되고 있습니다. 네, 음. 되고 있고요. 그리고 아까 지금 선생님께서 얘기하신 아, 정부의 격차가 지방에 있다라고 얘기하셨는데 뭐 일정 부분 있을 수 있습니다. 이제 뭐 어, 출제 위원이 가지 못하고 이런 부분 충분히 공감합니다. 근데 그 부분은 저희가 또 온라인으로 출제 의향 아, 경향하고 그 다음에 어, 모범 답안을 온라인으로 학교 홈페이지에 다 공지되어 있습니다. 그리고 학부모님들이 생각하시는 아, 왜 이렇게 정보가 모자라라고 하시는데 실제로 저희 대학 학의 입장에서 정보가 막 넘쳐나고 있거든요. 근데 이제 이게 누구나 알수 있게 공개된 정보에 대한 신뢰하지 않으심이 있는 것 같아요. 그래서 마치 내가 혼자 뭔가 컨설팅 업체에 가서 돈을 주고 받으면 굉장히 고급 정보인 것처럼. 근데 사실은 사교육 업체가 결코 고급 정보를 갖고 있을 수가 없습니다. 대학이나 이제 고교에서 고급 정보를 갖고 계신 거고요. 그 부분은 아마도 대학이 아무리 정보를 많이 공개해도 그래서 내 아이가 합격할 수 있다는 거야? 이 질문에 답을 못하는 정보라면 계속 부족함을 느끼실 것 같습니다. 근데 대학이 공개할 수 있는 정보는 어, 입시에 대한 전반적인 정보인 거지 그 해당하는 특정 아이가 과연 합격할 수 있느냐 이 여기에 맞는 정보는 아니고요. 그 판단은 어디까지나 학부모나 선생님, 학생이 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 네, 지금까지 상당히 긴 시간 동안 토론을 했습니다만 아직도 사실은 짚어야 될 얘기가 많은 것 같습니다. TBS 특집 교육토론 복잡한 대입 전형, 해법은 무엇인가 이런 주제로 토론해 봤는데 제가 알고 있는 것보다 훨씬 방대한 주제가 있군요. 이번 한 번만의 토론으로 다 짚어질 것 같지는 않습니다만 어쨌든 우리 학부모님들이, 학생들이 대학을 진학하는 데 도움이 되기를 바라겠고요. 사교육은 줄이는 게 맞죠. 누구나 공감하는 것일 겁니다. 복잡한 대입 전형의 해법을 찾기 위해서 지금도 고민하고 계신 우리 학부모님들, 학생들을 위해서 여기 계신 분들이 중요한 조언을 좀 해주십사라고 제가 마지막 부탁의 말씀 드리겠습니다. 마무리 발언 겸해서요. 어, 이 질문, 제가 드린 질문에 답변 좀 해주시기 바랍니다. 우리 김학윤 선생님부터 마무리 발언 해주십시오. 저는 그 사교육의 결과이라든가 대입 정보 격차 해소 방향을 옳게 잡았다라고 생각합니다. 그리고 실질적인 효과를 거둘 수 있도록 그리고 또 실질적인 효과도 공교육을 정상화하는 방향으로 어, 조치가 취해졌으면 하고요. 그러기 위해서 먼저 어, 입시 입학 제도 전형 방법이 공교육을 정상화하는 아니 공교육 결과를 바탕으로 와 대학에 들어갈 수 있는 그런 방향으로 나가야 되지 않겠냐. 그래서 지금 현재 수능은 장기적으로 자격고사 하는 방향으로 좀 제도가 좀 바뀌었으면 하고요. 그 논술이라든가 적성 같은 대학별 고사는 되도록이면 공교육 과정으로 흡수해서 사교육에 노출되지 않도록 좀 했으면 좋겠고요. 그럼 계속 나오는 얘기가 대학이라든가 입시 그 대교업이 가지고 있는 정보를 좀 공개를 해서 학부모 교사들 내 입시 불안이라든가 정보 갈증을 해소하는 쪽으로 좀 노력을 해 주었으면 좋겠다. 이런 얘기가 좀 많이 나왔습니다. 그리고 또 하나 마지막으로 좀 강조하고 싶은 것이요. 그, 어, 고교가 입시만을 위해서 존재하는 건 아니거든요. 어, 입시 교육 기관이 아니라 민주사회에서 맞는 어떤 시민을 길러내고자 하는 어, 교양이라든가 상식을 가르치는 것이 우선돼야 됩니다. 그런데 모든 것이 입시에 매진하는 것을 정상으로 보고 제도를 바뀌지 않고 
어, 정상적인 교육, 민주시민을 양성하는 그 결과만 가지고도 대학에 갈수 있도록 어떤 방향을 좀 잡았으면 좋겠다, 이런 생각합니다. 예, 고맙습니다. 우리 김경숙 교수 마무리 발언 해 주십시오. 네. 어, 아까 저희 학생이 얘기했어요. 가슴 뛰고 재밌는 일들을 했더니 이제 대학에 오게 되는 이제 그런 케이스를 얘기했는데 실제로 어떤 정보가 어떻게 주어지냐 이 부분이 아니고요. 그 정보를 내 걸로 어떻게 만드느냐 저는 그 부분이 굉장히 중요할 것 같습니다. 실제로 대학마다 있는 학교, 그러니까 대학의 학교 홈페이지에마다 있는 학교 수기집 이런 것들 또는 그 거기에서 나오는 다양한 데이터를 갖고 본인의 역량을 비춰봐서 대학을 실제로 준비하고 합격하는 학생들이 많이 있습니다. 어, 예를 들면 뭐 입학 사정관 전형, 그러니까 학생부 종합 전형의 합격 수기집을 매일매일 읽고 본인을 이제 반추하고 반성하고 성찰하는 아이가 실제로 또그 전형에 합격하는 사례들도 많이 있고요. 그래서 계속적으로 저희가 지금 뭐 장시간 토론을 했지만 그리고 앞으로도 저는 계속 토론을 해 나가야 될것 같고요. 방향이 같다라고 공유가 됐다면 이제 방법을 찾아야 되지 않을까 싶습니다. 저희 대학 측에서도 계속적으로 고교와 또는 학부모님들과 소통하면서 어 궁금하신 점 또는 답답하신 점 그런 부분 풀어드리고 어 같이 갈수 있도록 더 노력하겠습니다. 고맙습니다. 우리 김부정 지부장님 마무리 발언해 주십시오. 예. 학부모님들 사이에서 효자, 효녀의 기준이 바뀌었습니다. 뭐냐면요. 아까 그 수시로 학교에, 대학에 이제 합격했던 학생의 이야기처럼 본인이 뭘 할지 빨리 정하는 아이가 효자, 효녀라고 학부모님들은 음. 이야기 하시는데요. 근데 실제 그런 아이들이 교육을 통해서 좀 많이, 마, 많이 생겼으면 좋겠지만 또 교육 현실이 또 그렇지 않잖아요. 그렇지 않은 많은 아이들이 소외되지 않게 그 아이들을 위한 어, 보안책들이 저는 좀, 음, 마련돼야 된다라고 생각하고요. 이 대입에 매몰되어 있는 교육 현실이 사실은 대입에만 한정되어 있는 게 아니고요. 대입의 영향이 중학교, 초등학교, 심지어 지금은 유치원까지 내려왔다라고 학부모님들이 실제 이야기하고 계시거든요. 그러니까 교육이 좀 재기능과 역할에 충실할 수 있도록 대입 제도가 저는 좀 바뀌어야 된다라고 생각합니다. 교육 따로. 대입 따로가 아니고요. 그러니까 저희 중학교 때뭐 자유학기제도 내년에 이제 전면 시행이 되고 학교 교육 안에서는 아이들이 진로에 대해서 고민하고 본인이 뭘할수 있을지에 대해서 고민하도록 계속 이야기하고 있는데 막상 고등학교에 진학을 하게 되면 전부 다 대입에 전부 다 올인을 하고 있는 이런 현실들을 우리가 어떻게 바꿔나갈 수 있을지에 대한 것들을 좀 같이 여러 단위에서 모여서 고민하고 대안책들을 좀 마련했으면 하는 바람입니다. 네 고맙습니다. 끝으로 우리 김병진 팀장 마무리 발언 해 주십시오. 네. 네. 방금 전에 우리 그 김, 어, 김부정 그 지부장님께서도 좀 지적 말씀 주신 것처럼 어, 사실 이게 그이 사교육의 영향을 최소화할 수 있으려고 그러면 어떤 식으로든 학생들이 학교 교육과정 내에서 전형을 충분히 준비하고 대학에 입학할 수 있도록 해야 될 것입니다. 또 그렇게 방향을 잡아 가야 될 텐데요. 그래서 일단 저희 한국대학교 협회 입장에서는 앞으로도 좀 지속적으로 대학들이 고교와 대학이 연계된 이 학생부 중심 전형 중심으로 좀갈수 있도록 그렇게 좀 앞으로도 유도를 해야 될것 같고요. 그리고 이제 대학에서도 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 사실 그 학부모님들이 가장 이제 이 간소화가 되어 있지 않다라고 하는 부분, 그러니까 전형 개수의 문제로 이제 이어지고 있는데요. 이런 부분들도 좀 고민을 해서 어차피 전형 방법이 같다고 한다면 통합해서 전형 개수를 줄이는 쪽으로 그런 노력들을 좀 기울여 나가야 될것 같습니다. 그리고 앞서 우리 김경수 교수님도 잠깐 언급을 하셨는데 이 그. 사교육 역량 평가라고 하는 것을 지금 대학들이 하도록 하고 있습니다. 이 사교육 역량 평가는 대학에서 진행하고 있는 재반 전형에서 혹시라도 이 사교육을 유발하는 요소가 없는지 있는지 없는지 좀 판단하도록 하고 그러한 요소가 있으면 대입 전형을 좀 개선할 수 있도록 그렇게 지금 유도를 하고 있습니다. 그리고 이런 것 이런 것이 재정 지원 사업과 연계돼서 지금 앞 지금도 계속적으로 대학들이 노력을 하고 있는데요. 어, 실제로 이런 그 노력들은 앞으로도 계속적으로 좀그 진행을 해 나가야 될 거라고 생각을 합니다. 그리고 이제 고교에서도 어 지금 그 대입 정보 사실 이제 뭐 지역 간의 격차도 있을 수 있지만 사실 한국 대학교 협회나 협회나 개별 대학에서 제공하는 어그 정보는 동일할 수가 있습니다. 
왜냐하면 어차피 대학에서 나온 정보를 가지고 한국대학교 협의회에서도 제공을 하는 것이거든요. 다만 이제 이러한 정보를 어떻게 활용하느냐는 문제에 있어서는 특히나 이 진로 진학을 담당하고 계시는 일선 학교의 선생님들의 역할이 굉장히 중요하다고 봅니다. 그래서 어, 이러한 그 어, 상담 교사와 또 대학 간의 연계도 앞으로 좀 필요할 것 많이 활성화가 좀 필요할 것 같고요. 그런 과정에서 자연스럽게 이 사교육 요소는 좀 많이 줄어들지 않을까 생각이 듭니다. 마지막으로 어 일단 그 저희가 올해 2016학년도에 이제 본격적으로 이 사전 예고제가 들어갑니다. 그래서 어 다음 달이면 2017학년도 이 시행 계획이 발표가 되는데요. 사실 이게 사전 예고제라고 하면 아직도 이제 학부모님들이나 선생님들이 좀 믿지 못하는 부분이 아 대학이 저렇게 발표해 놓고는 또 바꾼다라는 말씀을 하시는데 아 이미 2014학년도 전형부터 대학에서는 시행계획 발표 이후에 특별한 일이 없는 한은 바꾸지 않았었습니다. 그리고 대학이 예, 바꾸고자 할 때에는 사실은 대학 구조조정이나 어, 법에 의해서 어쩔 수 없이 바꿔야 되는 상황에 대해서만 어, 부분적으로 인정을 해주고 있어요. 그렇기 때문에 어, 발표되어 있는 2016 그리고 발표 예정인 2017학년도 시행 계획은 그대로 간다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 어, 미리 해당 전형을 좀잘 알아보고 준비를 한다면 굳이 사교육의 도움 없이도 충분히 전형 준비가 가능하리라고 생각합니다. 이상입니다. 예. 지금까지 기적의 TV 상담받고 대학 가자 천의 특집으로 마련한 TBS 토론 복잡한 대입 전형 해법은 무엇인가를 함께 했습니다. 점수 하나로 줄을 세워서 대학에 진학하는 시대는 지나갔습니다. 또 지나가야 합니다. 전형이 다양해지면 학생들이 꿈을 찾는 기회가 다양해지지만 반대로 사교육의 부담과 입시 정보의 양극화를 부르는 양날이 칼이 될 수도 있습니다. 이 점을 잊어서는 안 되겠습니다. 안정감 있는 입시 정책과 신뢰성을 위해 다 같이 다 같이 노력해야 되겠습니다. 출연해 주신 토론자 여러분, 방청해 주신 방청객 여러분, 끝까지 시청해 주신 우리 시청자 여러분 모두 감사드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.